ഡ്രസ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് കൈ കിട്ടുന്നില്ല ദാസപ്പൻ തീരുമാനിച്ചു എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് റീഡേഴ്സിന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ അത് നേരിട്ട് കാണുന്ന ഞങ്ങൾ പത്രക്കാരല്ലേ ആ ലോയിംഗ് കോളേജിലെ സരസ്വതി ചേച്ചി ആ നീണ്ട കഥ വായിച്ച പിന്നെ ഒരു വക കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ചെന്ന് ഈ ലക്കം കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിരാഹാരം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോവലിസ്റ്റുകളെ പോലെ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഞാനൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തനായി പോയില്ലേ എന്നാ കുട്ടപ്പനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വാ സരസ് വെള്ളവർക്കാണ് ചായണ്ട ഞങ്ങളിത് വായിച്ചതാ ഏ വായിച്ചോ എപ്പോ വീക്കിലി ഇറങ്ങിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായില്ലേ അയ്യോ ആര് പറഞ്ഞു ഈ ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനാണ് യെല്ലോ ജേണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വെളുപ്പിനത്തെ കോട്ടയം ഫാസ്റ്റിന്റെ കെട്ടു വന്നത് എന്നിട്ടാണ് ചുരുണ്ട് മടങ്ങി കോലം കെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കോ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ അല്ലേ ചൊവ്വ മാതിരി ഇല്ലാത്തത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്ട് വലിയ വാരവും ഒന്നും വേണ്ട മോളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചതാ ഇത് തന്നെ അവിടെയും കൊടുത്തത് കാശ് മുടക്കുന്നവർക്ക് സമയത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വിശ്വാസമഞ്ചനുള്ള പെണ്ണും പിള്ള കാണിച്ചേ ഇവിടെ പറയരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടാ അവിടെ കൊടുത്തത് ഇറങ്ങുന്ന ഇടാൻ കിട്ടാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് സ്റ്റാളിന് മേടിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അദ്ദേഹം പോയത് അടുത്ത ഇഷ്യൂ മുതൽ മഷി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കോപ്പി കയ്യിൽ അല്ല അപ്പുറത്താണ് താമസമായി തോന്നുന്നു എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ ലെക്ചറാ ഇന്ന് പാല് കാച്ചാ അപ്പൊ നിങ്ങളാരും പോയില്ലേ ഓ വിളിക്കാത്തടുത്ത് എന്തിനാ പോകുന്നത് ഈ കോളനിയിലുള്ള ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല കുറെ വാദ്യന്മാര് വണ്ടിൽ വരുന്നത് കണ്ടു ആത്ത വായിക്കുന്നതിനാണോ കോളേജ് അധ്യാപകനല്ലേ വായിക്കുമായിരിക്കും അതാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വഴിപാടാ പിന്നെ കാശ് മുടക്കി വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രീധനമായി കിട്ടിയത് 
ഭാര്യയെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ടറസല്ലേ ഇതാണ് ഡ്രോയിംഗ് റൂം ഈ മുറി എന്താ രാമേന്ദ്ര സാറിന്റെ തല പോലെ തരിശായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കരുതിയോ അതിന് സാറ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത പിന്നാണം നാക്കി തീറ്റ കൊടുക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ഈ മുറി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഫെർണിച്ചർ ഒക്കെ പ്രേമേന്ദ്ര സാർ എപ്പോഴേ കരുതി കാണും രാമേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ തല എന്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആലോചിക്കാം രാമേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ തലയുടെ കാര്യത്തില് വസുമതി ടീച്ചർക്ക് അത്ര ഉത്കണ്ഠയാണെങ്കിൽ ആ തിരുപ്പല കൊടുത്താ മതി തലയുടെ ഭാരവും ഇതുപോലുള്ള ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരക്കാരെ കൂട്ടരുത് പ്രൊഫഷന്റെ ഡിഫിനിറ്റി പോലും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രേമേന്ദ്ര സാറിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ സർവീസിൽ കയറിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമല്ലേ വന്നുള്ളൂ അതിനിടയിൽ നല്ല വീടൊന്ന് സ്വന്തമാക്കി ഈ കണക്കിൽ യു ജി സി കൂടെ കിട്ടിയ രണ്ടു തലവരുടെ ജീവിതം മിസ്റ്റർ പ്രേമൻ സുരക്ഷിതമാക്കും പ്രേമ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ അതോ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിക്ക് കൂടെ വീട് പണിതേ ഉള്ളോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന അത്രയ്ക്ക് ദൂരക്കാഴ്ച ഒന്നും വേണ്ട മിസ്സിന് ഒരു അമ്മയാകാനുള്ള പ്രായമൊക്കെയായി അതെ അല്ല ഈ കക്ഷി എന്താ ഇവിടെ ഓഹോ ആ വിവരം സുധീന്ദ്ര ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അവനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അളിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജ് അധികം ഷൈൻ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അത് പറയാതെ തന്നെ കക്ഷി നല്ല കലക്ക് കലക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചറെ പ്രേമേന്ദ്ര സാറിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അല്പം ഓതുക്കൊക്കെ വരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പുലിവാല് പിടിക്കുമോ എന്താ പറയും സാറേ ഇവർ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലൊന്നുമല്ല അങ്ങ് ഹോസ്റ്റലില്ല കാഴ്ച മങ്ങി തുടങ്ങിയോ തല ചമ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ആഴ്ച ഒരിക്കലെങ്കിലും മറക്കാണ്ട് ഡൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല ഡൈ ചെയ്ത പ്രായം കുറയോ അങ്ങനെ ദിവസവും ചെയ്തേക്കാം പ്രായം കുറയെന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നും അല്ല കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടല്ലോ പഠിക്കുന്നത് വെള്ളി കിട്ടിയ മുടിയുമായി നടന്ന അതിന്റെ കുറച്ചിലെ അവർക്കാ സത്യം പറകോമോ ശാലുവിന്റെ മാലുവിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ എന്നെ ചെറുപ്പക്കാരനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നല്ലാണ്ട് എന്റെ മുടി നരച്ചിരുന്നാൽ നിനക്കും അതിനോട് അടുപ്പിച്ച് പ്രായം കാണുന്ന ആൾക്കാര് ധരിക്കും അതിന് ഞാൻ പെയിന്റ് മുങ്ങണമല്ലേ ഓ പെൺബുദ്ധി അപാരം അതിന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഏത് കണ്ണുപൊട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബൈലൈസേഷൻ വന്താ തലയും കറപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാര് വേറെ ബ്രാഞ്ചിൽ കൊണ്ട് കാശിടും വർത്തമാനം കേട്ടാത്തൊന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടില്ല ജോലി പോകുന്നു ബ്ലേഡ് കമ്പനി ഒന്നും അല്ലല്ലോ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് അല്ലേ ആ പെൺബുദ്ധി മന്ദബുദ്ധി വികാസത്തിന് വിലങ്ങളടിയായി നിൽക്കുന്ന പഴമയും മനുഷ്യനന്മയും മാത്രം ലാക്കാക്കിയുള്ള പുതുമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഈ കഥയിലെ കാതലായ പ്രശ്നം കുഞ്ഞു പാത്തുമയിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് അവൾക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല അവൾ വളരെ നേരം വെറുതെ ലോകത്ത് നോക്കിയിരിക്കും ആരോടും ഒന്നും ഉരിയാടാറില്ല ചിലപ്പോ ചിരിക്കും രാത്രിയിൽ തലയണയിൽ പതുക്കുന്നുള്ളി നൊന്തോ എന്ന് ചോദിക്കും പാത്തുമ്മയോട് അവൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഉമ്മയും പാപ്പയും ചോദിക്കുമ്പോ അവൾക്ക് ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ കരളിലൊരു വേദന എന്ന് മാത്രം അവൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്താ താമസ് ബസ് ലേറ്റായി കൺസെഷൻ റിന്യൂ ചെയ്യണമായിരുന്നു മമ്മിക്ക് സുഖവുമില്ല ഇതിൽ ഏത് എക്സ്ക്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മൂമ്മമാരെ അപ്പൂപ്പന്മാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കൊന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇന്നിനി അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലോ എന്താ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറയൂ സാറ് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു പോയ അപ്പൂപ്പൻ ഉയർത്തണീറ്റോ അല്ല ഇന്നലെ പിന്നെയും മരിച്ചു കുട്ടിയോടെ ഇന്നലെ പിന്നെയും മരിച്ചു പോയ തന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ പിണ്ടാടിയന്ത്രം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് താനി എന്റെ ക്ലാസ് കയറിയാൽ മതി പുറത്തു ഇത് ഇവിടെ ഇടാം 
എന്നാലേ വിസിറ്റേഴ്സ് ടി വി കാണാൻ ഒക്കൂ ഓ അതിനിവിടെ ആര് വരാന പ്രേമേന്ദ്രന്റെ പ്രകൃതത്തിന് ആരെങ്കിലും കേറുവോ പുതിയ താമസക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനെങ്കിലും അയലത്തുകാർ വരും വീട് നേരെ ചൊവ്വ ഇട്ടില്ലേ വരുന്നവര് വിചാരിക്കും ഞാനും പ്രേമേട്ടനെ പോലെ ഏതോ പട്ടിക്കാട്ടി കിടന്നതാന്ന് അമ്മേ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്നാ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാൻ എനിക്ക് നടക്കാനൊക്കത്തില്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടേ സുലോചനെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടങ്ങി പിടുത്തവാ ഇനി നീ തന്നെ അങ്ങ് പിടിച്ചേച്ചാ മതി ഞാൻ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് മൊസൈക്കിൽ എങ്ങാനും പാട് വീണ പിന്നെ അത് മതി കടവേടവും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതല്ലേ അവന് ദണ്ണം കാണും താഴ്ചില്ലെന്ന് തോപ്പോട്ടെ വീട് പണിയാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടേ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ അതിനവിടെ ആരിരിക്കുന്നു വരാൻ അച്ഛനൊരു അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയാലോ പിന്നെ സഹായത്തിന് സുധി നിൽക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവനെ നിർത്താത്തതിന് ഞാനും ചെയ്യാൻ ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ വരുന്ന പെമ്പിള്ളാർക്ക് എഴുത്തു കൊടുത്തുള്ള സഹായമല്ലേ അതില്ലാതിരിക്കാ ഭേദം കുട്ടികളായ ചില്ലറ കുരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ കാണിച്ചെന്നിരിക്കും നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാ കുഴപ്പം അതിന് പെൺകുട്ടികളുടെ തന്തമാരോട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ടേ പറയുന്നുണ്ട് സുലോധനയ്ക്കൊന്നും തോന്നണ്ട നിന്റെ ആങ്ങളയ്ക്ക് ഒരു വലിയ കൂടുതൽ തന്നെയാ ഉച്ചക്കെങ്കിലും ലീവ് എടുത്തോണ്ട് വരുമെന്ന് കരുതി ഫർണിച്ചറൊക്കെ അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടല്ലേ പ്രേമേട്ടം പോയത് അത് കൊള്ളാം മേശയും കസേരയും പിടിച്ചിടാൻ വേണ്ടി എടുക്കാനുള്ള ലീവ് അല്ല കാഷ് ലീവ് ആർക്കാ എപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ പ്രായമായിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ ഉടനെ ഒന്നും ചാവത്തിലിടാൻ മോനെ അല്ല അത് ഞാൻ അല്ല പാല് കാച്ചിനോ ആരെയും വിളിച്ചില്ല അയൽവക്കത്തുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുമെങ്കിലും വേണ്ടടാ പ്രേമ അതിന് പ്രേമേട്ടൻ സാമൂഹ്യ ജീവി അല്ലല്ലോ അമ്മേ പിന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് മരുമക്ക് ശ്വാസം വിട്ടു തുടങ്ങിയോ എന്തിനാ പരിചയപ്പെടുന്നെന്ന് തേങ്ങാമുറിക്കും തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിക്കും വേണ്ടി അയലോകത്തെ കൂടാനേ ഇത് നാട്ടുമ്പുറമൊന്നുമല്ല വി ഐ പി കോളനിയാ അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പൊങ്ങച്ചു മുമ്പ് അത്രാസൊക്കെ കാണും ആരുമായിട്ട് അത്ര അടുപ്പൊന്നും വേണ്ട നമ്മളായി നമ്മുടെ പാടായി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാ മതി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആദ്യ രാത്രി ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അയ്യടാ ഇപ്പൊ എന്തൊരു മയം മനുഷ്യരെ പോലെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ ഇരുട്ടണം അല്ലേ നീ പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നും പകലും മുഴുവൻ ഞാനൊന്നും മൃഗമാണെന്ന് വേറെ മൃഗമല്ല കാണ്ടാ മൃഗം ആളുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ചീപ്പാ ഞാനെപ്പോഴും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ സുധയും കൊച്ചാക്കിയില്ലേ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നേരെ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം വാദ്യന്മാര് നന്നാവട്ടെ പിന്നീട് സ്റ്റുഡൻസിനെ നന്നാക്കാം ഈ ചെവിക്ക് പിടുത്തവും വാദ്യന്മാരുടെ ഒരു ദുസ്വഭാവാ കൂട്ടത്തി ഭേദം ആ സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറാ എന്താ അയാളുടെ പേര് ഡേവിഡ് ഗോമസ് ഗോമസ് സാർ പറഞ്ഞത് പ്രൈമേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം വീടൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞാകാമെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വാടക വീട്ടിൽ ജനിക്കരുന്നേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ കാണുന്നത് മാസാ മാസം വാടക പണം വാങ്ങാൻ വരുന്ന ചാപ്പം മുതലാളിയാ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വാടക നീക്കിയിട്ട് ബാക്കി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന അച്ഛന്റെ മുഖം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് ഞാനറിഞ്ഞ വേദനകളൊന്നും എന്റെ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കരുത് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് കേട്ടാ മലയാളം വാദ്യാർക്ക് പനി വരും എന്നറിയില്ലേ 
വെറുതെ എന്തിനാ നീ ചേട്ടന്റെ കാഷ്വലി കളയ്ക്കുന്നത് അവൻ രാവിലെ തന്നെ പോവൂലല്ലേ അവൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്താ തടി കേടാവും ശാന്തി നഗറിലെ പെമ്പിളർക്ക് കത്തു കൊടുക്കാനേ ഇവിടെ പോസ്റ്റുമാനുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കൈയബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞ് അവൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാന്നോ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരന്റ്സിന്റെ ഉപ്പി ചമ്മീത് ഞാനാ അവൻ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മലയാളത്തിന് ആരാ ട്യൂഷന് വരിക നിന്റെ ഈ മലയാളത്തെ കുത്തിയോട് വർത്താനുണ്ടല്ലോ കുറെ നാളായി ഞാനത് കേൾക്കുന്നു മറ്റു ഭാഷകളെ പോലെ തന്നെ മഹത്വമുള്ള ഭാഷ തന്നെയാ മലയാളവും മലയാളം മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ വേറെ ഒന്നിനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉള്ളത് നല്ലതാ പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് കളക്ടർ ഉദ്യോഗം വഹിക്കാണല്ലോ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാലോ ബി എ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം
ഹോസ്റ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴാം തീയതി അമ്മയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നുണ്ട് ശീലിച്ചവരോട് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പാത്രത്തിൽ ശകലം പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ മുഴുവനും കഴിച്ച മഹാനല്ലേ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ നിന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പെണ്ണ് എച്ചിരി നിന്ന് വളർന്നോളാണെന്ന് നീ പോടാ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം കഴിക്കുന്നതേ ഭാര്യയുടെ അവകാശമാ അല്ല നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ അച്ഛനും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഒരാള് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി മറ്റൊരാള് കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ പിച്ചക്കാരോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യ രാത്രിയിൽ പാല് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ കുടിച്ചത് കേമത്തം പറയണ്ട എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാ മാരീഡ് ലൈഫ് അതിന് സ്നേഹം വേണം ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് പേരിലേ ഉള്ളൂ ആരാ ഈ പേരിട്ടത് പ്രേമേന്ദ്രൻ പ്രേമിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്താ മോന്റെ പേര് ദീപു ടോമിയുണ്ടോ ടോമിൻ ചെറിയും പുറത്തു പോയിരിക്കാണല്ലോ എങ്ങനെ അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി ടി പി ബാലഗോപാലൻ എമ്മേ അരപ്പെട്ടേ ഗ്രാമത്തിൽ അവളൽപ്പം വൈകിപ്പോയി ആദ്യ രാത്രിക്ക് മുമ്പ് നടക്ഷരങ്ങൾ മണിച്ചപ്പോ തുറന്നപ്പോ സൗന്ദര്യപ്പണക്കം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മോശമാനെ കാണാനില്ല കണ്ടവരുണ്ടോ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല സുനിൽ വൈ സിരിപത് അതോ ലോകം മുത്താരം കൊന്ന് പീവോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഭാര്യ വ്യാമോഹം അച്ചുവട്ടന്റെ വീട് വിൽക്കാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറയത്ത് അവളുടെ രാവുകൾ ഒടുവിൽ കിട്ടിയ വാർത്ത ആറാം മോട്ടിൽ ആഭ്യന്തര കലകം എല്ലാം ന്യൂ അറൈവൽസ് ആണ് ചായയും കറാട്ട കാണിച്ച് കാണിച്ച് ടേപ്പ് എല്ലാം പൊട്ടിയിരിക്കുക പുതിയതിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ തരാം ഞങ്ങൾ ഏഴുമണിക്ക് വരാം ടോമാഞ്ചേരി എടുത്തു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ എത്ര മണിക്ക് അടയ്ക്കും ഇന്ന് എന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം പതിവ് പോലെ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയും തന്നെ എന്നോ ഇച്ചിരി നേരത്തെ വിട്ടേക്കണം എന്നാ തന്നെ പാഞ്ച് വയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മേടിക്കണം നിനക്ക് പാന്റ് തയ്ക്കുന്നതിന് എന്റെ കാശോ വെറുതെ വേണ്ട ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോ ശമ്പളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിടിയും എന്നെ പാന്റ് ഇട്ടാലും മതി കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നു പ്ലീസ് വരൂ വരൂ ക്യാസറ്റുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഓടിയില്ലേ പ്രബളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ആ മാഡം പഴയ സിനിമയുടെ പുതിയ ക്യാസറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്നല്ലേ ഒരു അര ഡസൺ എടുക്കട്ടെ ഒക്കെ തല്ലിപ്പൊളി പടങ്ങളായിരിക്കും അയ്യോ അല്ല എല്ലാം നല്ല സ്റ്റോറിയുള്ള കഥകളാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ആരോരും അറിയാതെ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ നോക്കത്താ ദൂരത്തെ കണ്ണും നട്ട് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഒന്നിങ്ങ് വന്നെങ്കിൽ എന്റെ മുഖങ്ങൾ പോവാണെങ്കിൽ കള്ളാൻ പകുത്താൻ 
ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞിന്റെ സ്റ്റെപ്പിനി ആള് മോശമല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയരുത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നീ കള്ളം പവിത്രം എടുത്തോളൂ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല കള്ളം പവിത്രം ഞാൻ തരാം രാജീവ് സാറിന്റെ നടത്തിനൊന്നും വേണ്ടേ ഇന്ന് വേണ്ട ദീപുവിന്റെ ഡാഡി സ്ഥലത്തില്ല അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എടുത്തോളാം ഞാനും രാജീവ് സാറിനെ കാണാതിരിക്കുക ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാവുന്ന സാറെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു വിഷയ കിട്ടുമോ എന്തിനാ ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാമിന് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ചാണ്ടീസ് വീഡിയോസിന് കൂടി ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഞാൻ പറയാം താങ്ക് യു പൈപ്പി വെള്ളമില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ വെള്ളം നിൽക്കും നേരത്തെ പിടിച്ചു വെച്ചോണം അയ്യോ അറിഞ്ഞില്ല ഇനി എപ്പോ വരും നാല് മണിയാവും അത്യാവശ്യം വേണേ ഇവിടെ എടുക്കാം ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ആവശ്യം വരില്ലേ ഓ സാരമില്ല പരിസരവുമായിട്ട് സഹകരണമില്ലാതെ എങ്ങനെയാ കഴിയ അത് വല്ലത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയോ അയൽവക്കുമായി കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ പ്രേമേന്ദ്രനെ എതിരാ എനിക്കൊരു പോലുള്ളത് ഇതിന് നേരെ എതിരാ അപ്പുറത്ത് പുതിയൊരു കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്റെ മോൻ ദേഷ്യപ്പെടും മോന് എവിടെയാ ജോലി മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവാ എം ബി ബി എസിന് ഒരു വർഷം പോയതാ അവനെന്തോ പഠിക്കാൻ വയ്യെന്ന് ഒറ്റ വാശി പിന്നെ നിർബന്ധിക്കാൻ പോയില്ല മോന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകട്ടെന്ന് ഞങ്ങളും അങ്ങ് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടെന്താ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരെ കാട്ടി നല്ല വരവാ ഷോ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മുഴുവൻ കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്ന ശല്യക്കാരായിട്ടേ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയ്ക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് ഈ കോളനിയിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെറിയ അസുഖം വന്നാലും മരുന്നിന് രാജീവിന്റെ അടുത്താ വരുന്നത് അതേതായാലും സഹായമാ മോൻ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു വരട്ടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അതുകൊള്ള ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടാവാൻ എന്തത് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ ആഹാരം ശരിക്കും കഴിക്കുന്നില്ലേ ഏട്ടനെ ക്ഷീണിച്ചത് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് പിന്നെ മോൻ അങ്ങനല്ലേ പറയൂ മോൻ അസുഖമൊന്നുമില്ല ഇല്ലെന്നേ എന്റെ രാധുവിനെ മോനെയും കാണാതെ ഒരാഴ്ച ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ പാടോർത്ത ദൈവം താഴെ ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ പിന്നെ കള്ളം സത്യം ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ മോളെ എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഒരു കറക്കമല്ലായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജും ടി വിയും ബി സി ആറും എ സിയും ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യാതെ മോളുടെ രാജേട്ടൻ കുറെ നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അടിച്ച് വീഴ്ത്തിയില്ലേ അപ്പൊ രാജേട്ടൻ ഇപ്രാവശ്യം ശരിക്കും സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ എന്താ ഫലം ഉണ്ടായില്ലേ എല്ലാം എന്റെ മോളുടെ പ്രാർത്ഥനയാ നമുക്ക് ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ എന്നാ പറ ഏട്ട മോക്ക് എന്താ വാങ്ങിത്തരേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട അത് പറഞ്ഞ പറ്റും എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ സന്തോഷം ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മേടിച്ചു തരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ അലമാരിന്റെ സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാ നമുക്ക് പ്രാവശ്യം വേറെ അലമാരി മേടിക്കാം അല്ല മോനന്തി അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ കളിക്കുക ഹലോ ചെറിയ ചൂടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല വെയിലത്ത് ഓടി കളിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും മോൻ എന്തിനാ വെയിലത്ത് ഓടി കളിച്ചേ അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അതിന് നിന്റെ അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ ടൂറ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഏട്ടിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാരും ക്ഷീണക്കാരാ അതല്ല മോളെ ചെറിയ വെളിച്ചുണ്ട് അച്ഛനെ നോടാൻ പോയില്ലേ അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം മുടക്കത്തില്ലല്ലോ ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണം ഈ ക്ഷീണം ഒക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ നീ എന്നെ രോഗിയാക്കുവാനോടാ മോനെ ഇത് ടോണിക്കാണച്ചാ അമ്മയ്ക്കും കഴിക്കാം സാമ്പിൾ കിട്ടുന്ന മരുന്നൊക്കെ കോളനിക്കാരെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കുന്നത് പോരെ ഞങ്ങളും കുടിക്കണോ അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ അത് വരാതെ നോക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കറിയോ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ അമ്മ ഇനി അന്ന് തലയുറ്റി വീണു ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിലായിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോ കുളിച്ച് വലതും കഴിച്ചിട്ട് മതി പുരാണം മതി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം പാലിരിപ്പുണ്ടക്കി ഒരു ചായയുടെ പാലിരിപ്പില്ല എന്ന തട്ടൻ ചായ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ ടി വിയും വെച്ചോണ്ടിരുന്ന പുറകെ കൂടെ
നീ എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത് പൈസാറിന്റെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ റിസപ്ഷൻ വൈകിട്ടായിരുന്നു അയ്യോ അത് ഇന്നായിരുന്നു എന്താ എന്നെ കൊണ്ടുപോവാഞ്ഞ മിസ്സസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ പ്രേമേന്ദ്രന്റെ പേരിലായിരുന്നില്ലേ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് അത് പിന്നെ എഴുതുമ്പോ അങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കുടുംബം മുഴുവൻ ഒരുങ്ങി കിട്ടി പോണെന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കല്യാണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവൻ ചെറുക്കൻ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നിരുന്നു പെണ്ണു ഉടുത്തുരുങ്ങി അതിനടുത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു ശാസ്ത്രം വായിച്ചു അവൻ അവിടെ വയറ്റിൽ താലി കെട്ടി ഇത് പോരെ പൊട്ട നാട്ടം കാണുന്ന പോലെ അമ്മ ഇതെന്തോന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഉടനെ ഒരുങ്ങി നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് പോവാം പേടിക്കണ്ട മഴയൊന്നും പെയ്യില്ല അയ്യോ അതല്ല കാക്ക മലർന്ന് പറക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുമായിരുന്നു വലിയ ഒരുക്കൊന്നും വേണ്ട സെക്കൻഡ് ഷോയാ പുതിയ താമസക്കാരനാണോന്നാ ചോദിച്ചത് അതെ മേനെ പ്യാർക്കിയാം എനിക്ക് മലയാളം നല്ല വശമില്ല പരന്തു റോട്ടി കപ്പട ഓർമ്മക്കാൻ എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് പഠിച്ചാണ് ഹാത്തി മരാ സാത്തി എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഷകളും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂർക്കട വേഷം തന്നത് ശാന്തി നേർക്കി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വീഡിയോ ലൈബ്രറി നടത്തുന്ന ചാണ്ടി കുഞ്ഞു സാബ് മേരാ പിതാജി മക്കൻ സിംഗ് ഗിരി നേർക്കി ഗൂർക്കാഹെ അമ്മ മലയാളിയാ അതുകൊണ്ട് എസ് കെ മോ അപ്പിനെ ഹഡിലേക്കാർ കർബനായ രണ്ടു ഭാഷയും വലിയ കുഴപ്പം കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കരീബി ഹടോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ കവലും ജനലും അങ്ങോട്ട് അടച്ചിട്ട് ചന്തോർ ബിജലി നല്ലപോലെ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ ഒരു പോലെ കണ്ണടക്കാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും കള്ളന്മാരാരെങ്കിലും കണ്ടാൽ മുക്കാന്തർ കി സിക്കാന്തർ അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഈ ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ പേരും വീഡിയോ ലൈബ്രറിയിലെ ചാണ്ടി കുഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കും മനുഷ്യ അഭിനയ പരിഹസം ഗുലാമേ സിനിമ കൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെ എത്ര വരെ ജീവിക്കുന്നത് വേണ്ട സിനിമയ്ക്കായിരിക്കും കിസാ കുർസിക്ക ധൈര്യമായിട്ട് പോണം ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റ കള്ളം കറ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മാതാജി നമസ്കാരം ഈ സാരി എപ്പോ പഠിച്ചു അത് കൊള്ളാം അമ്മയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ ഉടുത്തത് ഓർമ്മയില്ലേ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമേട്ടൻ എന്റെ ഏത് ഡ്രസ്സാ ഓർമ്മയുള്ളത് ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് എത്ര ജോഡി ഡ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതറിയാൻ പറ്റും അലക്കി തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അവരല്ലേ പേരും കേട്ട് പൂട്ടി ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പോന്നേ എല്ലാരും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഹലോ ഞാൻ ടൂറിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് വാമിംഗ് വന്നേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ നാളെ വരാം എം ഡിയുടെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോയതാ കൂടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഫിലിം പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അയ്യോ എന്നാ സമയം കളണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ റിക്ഷ കിട്ടാൻ പ്രയാസം ഞാൻ ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വിടാം വേണ്ട കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നടന്നോളാം എന്നാ ശരി വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുവോ എന്തോ ആ കൊച്ചൻ വണ്ടി വിളിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ അയക്ക എന്താ ജോലി മെഡിക്കൽ റിപ്രസന്റേറ്റീവ് വെറുതെ അല്ല അത്രേ മാജോ ഒട്ടും സംസാരിക്കാത്തവരേക്കാൾ ഭേദം നമസ്കാരമുണ്ട് സാറുണ്ടോ ഇല്ല പുറത്തുപോയി അവിടെയാ ഇന്ത വാട്ടി നിറയെ വെറൈറ്റി ഇരിക്കും പാറുങ്ക സാരി നോക്കുന്നോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആറ് തവണയായിട്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി പാറുങ്കമ്മാ നിറയെ വെറൈറ്റി ഇരിക്ക് നോക്കുന്നതിനെന്താ രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്ന ബ്ലാക്കിൽ പുള്ളി ഉള്ളത് ആ എടുത്തറേ എടുത്തറേ ഇത് വന്ത് പോച്ചമ്പള്ളി ഇങ്ങ ബോഡി കിടുമ്പോ നല്ല ഇറക്കും ശകപ്പാർക്കല്ലേ എടുത്തുക്കമ്മ നല്ല ഇറക്കല്ലേ ഗാർഡൻ വെള്ളി ബംഗാൾ കോട്ടൺ ജോർജിറ്റ് ഓർഗണ്ടി പൂനം താരിക ചുങ്കിടി ഏത് വേണാലും സെലക്ട് പണുങ്കമ്മാ ഫോറിൻ വേണ ഫോറിൻ തരുടിങ്ക എല്ലാമേ പുതു വെറൈറ്റി താ വില കുറച്ച് ജാസ്തി ആയിരിക്കും ആ എണ്ണ പണ്ടതപ്പാ 
അണ്ണാച്ചി അങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇത് ബോംബില് നേതാണല്ലോ സീലുണ്ടല്ലോ അത് വന്ന് ഫോറിൻ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫോറിലാണ് ഉണ്ടാക്കണെന്ന് സേച്ചോട് ആറ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വിദേശ മദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കണുണ്ടല്ലോ അമ്മാവ് ഒരു ചുരിദാർ എടുക്കട്ടുമാ ഓ ഇനി ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ചുരിദാറിടാത്ത കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ വയസ്സാണവങ്ങ പോട്ട വയസ്സ് കമ്മിയായിടു എന്നാ താന ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ സാധാരണ കമ്മി സ്പോട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കാര്യം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ നോക്ക കഞ്ചിക്കോട്ട ചുരിദാർ മിഡീസ് ൊക്കെ <laughs> 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 ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നല്ല സാരി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ പേടിച്ചോണ്ട് വരികയും ചെയ്യും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ സാരിയെ ഒടുക്കും അറിയാം കഥ മറ്റും ചൊല്ലിട്ടിരിക്കേ വ്യാപാരം നടക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നോക്കാം ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയിച്ച ആക്ഷൻ മൂവിയാണ് ദി ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലടാ വേണോ വേണ്ട ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരിഭവം തോന്നരുത് നിങ്ങൾ ക്യാസറ്റ് എടുക്കാൻ തന്നെയാണോ വന്നത് വേറെ ഇവിടെ എന്തിരിക്കുന്ന എടുക്കാൻ അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അതാ സംശയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ഇപ്പൊ സമയമില്ല നാളെ വരാം ചെത്ത് പിള്ളേരെ സാറേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലേ ചെത്തിക്കളെ അല്ല സാറിന് ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ഞാൻ ശാന്തിനഗറിലെ പുതിയ താമസക്കാരനാ ഓ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റിലെ കോളേജ് ലെക്ചർ ആണല്ലേ ഞാൻ ശാന്തിനഗർ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു ഗൂർക്ക പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ ജോലി കൊടുത്ത എന്റെ ബഹുമാനമാ എന്റെ പേര് ദിവസവും നാല് പേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എന്നെ നാറ്റിച്ചില്ലേ അവ ഉറങ്ങുകയല്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദി കാസറുകൾക്കും പുള്ളി നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമായിരുന്നു അതിന്റെ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾ സാർ അവത്തോട്ടിരുന്നെ സാർ ഇവിടെ വരുന്നു തിരയുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാസറ്റ് എടുക്കുന്നു പി സി ആർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു പടം കാണുന്നു തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുതരുന്നു റെന്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് പെർ ക്യാസറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുതരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവൻ അവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തോളാം മതി നോക്കി നിൽക്കാതെ രജിസ്റ്റർ എടുത്തൊന്ന് എഴുതണം സാർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സാരി എവിടുന്നാ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ എടുത്തതാ അപ്പുറത്തെ രാധിക നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാനും ഒന്ന് എടുത്തു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഏർപ്പാടൊക്കെ കളിപ്പീരാ എത്ര രൂപയായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറിന് തന്നു അല്ല വില കൂട്ടിയിട്ട് സൗകര്യം പോലെ കുറയ്ക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലോ കടയെന്നായിരുന്നു ഇത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയേ സുരേന്ദ്ര സാറിന്റെ വൈഫ് ഇതുപോലെ വെട്ടില് വീണതാ കഴുകിയപ്പ നിറം മുഴുവൻ ഇളകിപ്പോയി കോയമ്പത്തൂരിലെ മില്ലിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഇവന്മാര് കിലോ കണക്കിന് തൂക്കി കൊണ്ടിരുന്ന നല്ല സാധനമൊട്ട് കിട്ടത്തൂല്ല മാസാ മാസം മോന്ത കാണുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ആരും മേടിക്കാതിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു സാരി എടുത്തത് പ്രേമേറ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അയാൾ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഹ്യൂ 
എന്റെ മോളെ കലക്കി എന്താ രാജട്ടെ ഇത് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആളുകളുണ്ട് എന്തൊരു മാച്ചിങ് എന്റെ മോളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലന്റ് ഏറ്റം സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു പൂവിന് നിറം പോലെ അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ ഞാനെടുത്തേക്കുമ്പോ വീഴാനോ സാരി മേടിച്ചതിനല്ല ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് പെണ്ണുങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറെ പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വീഴുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാവുന്ന ഇന്ന് മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാര്യം കിട്ടി എന്റെ സെലക്ഷൻ പുള്ളിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അതിന് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരാൻ കൊണ്ടുപോവാട്ടെ സാറല്ലേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞ പോട്ടെ ഇന്ന് ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടാ നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് പോകാം തുണി വല്ലതും തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഹലോ ചണ്ടി സ്റ്റുഡിയോ അയ്യോ മേഡത്തിന് ഏത് കാസറ്റാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം മിസ്സിസ് മാലതി സുമാറിന് ആദാമിന്റെ വാരിയല്ലി വേണം വന്ന് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് അതുവഴി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും ഏ മെമ്പേഴ്സിനോട് പൊളൈറ്റ്നെസ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ലൈബ്രറിയുടെ പേര് മാറ്റരുത് ചണ്ടീസ് വീഡിയോസ് ചണ്ടീസ് വീഡിയോസ് അല്ല ബോത്താർ മാത്തമാറ്റിക്സ് രണ്ടും കണക്ക് തന്നെ നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നോ ഇൻഫർമേഷൻ വിവരമില്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി വേണം ബെസി സുമാരൻ വാര്യല്ലിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയും കൂടി ചോദിച്ചോ രൂപ എനിക്ക ഒരു ജോഡി ഷൂ മേടിക്കണം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോ ആരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എത്ര രൂപ ശമ്പളം നൂറ്റി അമ്പത് ഈ മാസം എത്ര രൂപ പറ്റണ്ട മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആ അത് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ആലോചിക്കാം വീഡിയോ ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫിന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തള്ളാൻ സർക്കാർ എപ്പോഴാ പറയുന്നത് അറിയാൻ മേല ചൂ മേടിക്കണം ട്രബിളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ലപോലെ ഓടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ട്രബിൾ ഉണ്ടാകും താൻ ഓടേണ്ടി വരും എന്താ സർ വല്ല ജമ്പോ ജെർക്കോ അല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് കാസറ്റാ തന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണലീല ശ്രീകൃഷ്ണലീല ഇത് മറ്റവനാ മറ്റവനോ എന്താ അറിയാൻ വയ്യാത്ത പോലെ നല്ലൊരു അഷ്ടം രോഹിണിയായിട്ട് കുടുംബത്തോടെ ഇരുന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തതാ കണ്ടതും ഇല്ല മാനവും പോയി ഹോ ഇനി അമ്മായിയമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കും അയ്യോ നോക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ മുഖത്തിന് എന്തോ പറ്റിയ സാർ എടോ ഇത് ബ്ലൂ ആ ശ്രീകൃഷ്ണലീല ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇല്ലേ അതെ പിന്നെ അതെങ്ങനെ ബ്ലൂ ആയി ബ്ലൂ ലഗു കൊണ്ട് അടുത്ത വെച്ചു അതൊന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ആ അത് ശരിയാ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് അല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം കിടന്ന് ഉരുളാൻ നോക്കണ്ട രണ്ടിനെ ഞാൻ അത്താക്കും രസൃശ്ര കോളനിയിലെ തന്റെ ഈ തോന്നിയാസം എന്താ ജോസഫ് സാറേ പ്രശ്നം പുരാണ സിനിമയുടെ കാസറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നത് വൃത്തികെട്ട കാസറ്റാ അത് ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടും കൂടി എന്നെ ഊശിയാക്കുക പോലീസ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സമാധാനം പറയുമെന്ന് നോക്കാലോ ജോസഫ് സാർ അല്ലോ ജോസഫ് സാർ പ്ലീസ് എന്താടോ ചാൻ ചെയ്ത് ഈ മരങ്ങോടെ എടുത്തു കൊടുത്താ എന്താടോ മരങ്ങോടായത് അവർ മാറിപ്പോയതാ ഓ കൃഷ്ണനീലയല്ലേ ഹദീശാല നീല വളർന്നു എന്ന് വെച്ച് അയാൾ എത്ര ചൂടാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പോലീസ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പറയണം സാർ അയാളോട് ഒന്നും പറയണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പോലീസ് അതിനകത്ത് കയറി പിന്നെ ചെലവാ സാർ പറഞ്ഞ അയാൾ കേൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ആ ഇതാ ഇൻസ്പെക്ടർ ബലറാമുണ്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് അത് എടുത്തു കൊടുക്കണോ ഓ ജോസഫ് സാറിനെ പറ്റി അബദ്ധം നമുക്ക് പറയണ്ട ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് കാണാം അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇയാൾ നിന്ന് കിടക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ സ്പീഡ് കിടക്കുന്നത് താനൊന്ന് പറഞ്ഞ് തൊലച്ചിട്ട് എവിടെങ്കിലും പോയി കിടക്ക് ചോർ മജായ ചോർ അതെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാ ഒരു മുഴുത്ത കള്ളനെ ആ മതിലി അടിക്കണം ഏത് മതില് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്താ ബാങ്കിന്റെ മതിലോ അല്ല ബാങ്കിന്റെ അപ്പുറത്തെ മതിലുള്ള വീടിന്റെ മതില് ഏഹ് അല്ല എച്ച് എം ടി ജോലിയുള്ള മേനൻ സാറിന്റെ മതില് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി മൃത്യു മസാല ഞാൻ കണ്ടില്ല കിന്തു ബീസാൽബാദ് കുറെ ദൂരം ഞാൻ പിന്നാലെ ഓടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത ഇല്ലെന്നൊരു നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമ അവൻ കാണിച്ചില്ല ഈ ശാന്തിനഗറിൽ മാത്രമാണ് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഇല്ലായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൂർഗ അച്ഛൻ സിംഗ് ആണ് കള്ളന്മാരെ കടപ്പില്ലല്ലോ ഇല്ല 
ഞാനെല്ലാം നേരത്തെ എടുത്തിട്ടു മോളിയുടെ വീട്ടിൽ ടെറസിൽ നനച്ചിട്ടിരുന്ന തുണി മിനിഞ്ഞാ കള്ളം കൊണ്ടുപോയത്രേ എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടല്ലേ കള്ളം മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്നത് ഏതായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കണം ഉഷ്ണകാലമായതുകൊണ്ട് ആരും വിൻഡോ ഒന്നും തുറന്നിട്ട് കിടക്കണ്ട ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫിറോസ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ശാന്തിനാർ ഒരു കണ്ണ് വേണമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറയാം ഒക്കുവെങ്കിൽ രണ്ട് പോലീസുകാരെ നൈപ്പറ്റോന്ന് അയക്കാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ സാർ താൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ആവശ്യം ഗോൾഡും വിലപിടിപ്പുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സും ബാങ്കിന്റെ ലോക്കറി വെക്കുന്ന സേഫ് ഈ ശിവംപിള്ള സാറിനെ പോലെ ഇത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ അർദ്ധരാത്രിയിലും ക്യാൻവാസിംഗ് അതെങ്ങനെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കൂർക്ക ഇനി എല്ലാരും പോയി ചന്ത ഉറപ്പിച്ചില്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്താനാണോ തനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് എന്നൊന്നും ഉറങ്ങുന്നില്ല രാധിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസാ ആ കൊച്ച നല്ല മിടുക്കന് എനിക്ക് അയാൾ ഒരു മഹാബോറനായിട്ടാ തോന്നിയത് ആളുകളുടെ മുമ്പ് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വരുത്തിക്കൂട്ടി ഒരു സംസാരവും അത് കെട്ടി ചിരിക്കാൻ കുറെ പേരും എല്ലാരും നിന്നെ പോലെ അയാൾ അങ്ങനെയാടാ പ്രേമ ഈ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കണ്ട ജനം അത്രയും കൂടിയിട്ട് നീ കമാന്ന രക്ഷയും മിണ്ടിയോ എന്നാ ഞാൻ നാളെ മുതൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അമ്മയും മരുമോളും കൂടി കുറച്ച് കോമഡി എഴുതിത്താ ഞാൻ അത് പബ്ലിക്കിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഹോ ഹോ എന്ന് ചിരിക്കാം തമാശ പറയും നാളെ തമാശ പറഞ്ഞില്ലേലും വേണ്ടില്ല വലിയ സീരിയസ് ആകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ദുശാസന നമസ്കാരം സാർ താനാണോ ചാണ്ടീസ് വീഡിയോസിലൂടെ ചാണ്ടി കുഞ്ഞ് അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് കുമാര സംഭവം അല്ല ഭക്തപൂജല സോറി ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലയിൽ ശകല നീല അവസം പറ്റിയതാ ഇടോ തന്റെ ഗാസറ്റിൽ നീലമോ കാര പറ്റിയെങ്കിൽ അതറിയേണ്ട കാര്യം പോലീസില്ല മനസ്സിലായോ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ പി എസ് എന്റെ മകളും കൂട്ടുകാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ ഏതോ പൂവാലന്മാരോട് ഒന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരാവുമാര് ഇപ്പഴാ പിടി കിട്ടിയത് എങ്കിൽ പേര് മേവിലാസം പറഞ്ഞു സി ചാണ്ടി കുഞ്ഞ് അഥവാ ചാക്കുണ്ണി ചാണ്ടി കുഞ്ഞ് ജി ട്വന്റി ശാന്തിനഗർ തന്റെ വിലാസം അല്ല ചോദിച്ചത് അവന്മാരുടെ വിലാസം അവന്മാരുടെ എനിക്കറിയില്ല സാർ പിന്നെ തനിക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതോ സാർ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പിടികിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ശാന്തിനഗർ അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറി തന്നെ അതെ എന്നിട്ട് തനിക്ക് അവരറിയില്ല അവന്മാരെ ഞാൻ ഈ കോളനി കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരുത്തിനെ മാത്രം പഴയ സിനിമ പോലെ നേരിയ ഒരു ഓർമ്മ ഏത് വീട്ടിലേണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണം അറിയിക്കാം പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മറുപടി പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ ഒളിച്ചത് അല്ലെങ്കിലും നീ ഒരു മുതലാളി വിരുദ്ധനാണ് താങ്ക്സ് തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബോറാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് നീ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വാ ടോണി ഹാരി അവിടെ വരും അവരെയും പരിചയപ്പെടാം വരാ ആ കക്ഷിയെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവളുമാരുടെ ഗ്യാങ് ആ നീ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്ക് ചിലപ്പോ അളയും ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഈ ട്രൈ ആയിരുന്നു അളിയച്ചാരം നിർത്തണ്ടേ പെങ്ങൾ വിചാരിച്ചാ പോരെ അല്പം സോപ്പ് പോകത്തേര് ആ അതേയുള്ള ഒരു വഴി സുധി വന്നിട്ട് പ്രേമേട്ടം കണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടില്ല നീ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി കാണാൻ കൊത്തിയാവുക ഒന്ന് വിളിക്കാവനെ കളിയാക്കാതെ പ്രേമേട്ട അവനെ ഒന്ന് കാണണം വല്ലാതെ കോലം കെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഹോസ്റ്റലിലെ ഭക്ഷണമല്ലേ അച്ഛനെങ്ങാനും ഈ കോലത്തിൽ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ അത് മതി സ്വന്തം മകം മെലിഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു അച്ഛന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടില്ല വാടക വീട്ടിൽ സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അവനെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയത് ഇപ്പൊ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസമാക്കിയിട്ടും ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്ത് വിചാരിക്കും മകനെ കൂടെ നിർത്തി മകളുടെ ജീവിതം തുലയ്ക്കാൻ മാളിക വീട്ടിൽ മാതവും പിള്ള തുനിയില്ല പെങ്ങളെ അളിയനെയും കാണാൻ എല്ലോ അഴിച്ചു അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പോരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏതാഗ്രഹം പ്രേമേട്ടന് സാധിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരാഗ്രഹവും സാധിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ സാധിച്ചു തരാം അപ്പുറത്തെ രാജീവനും ഭാര്യയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ള നിന്റെ പരാതി ഇപ്പൊ തീർത്തുതരാം പോയി കൂട്ടത്തിൽ നല്ല സ
അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ രണ്ടുപേർക്ക് ഇപ്പോഴാ സമയം കിട്ടിയത് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇന്ന് പ്രേമേട്ടന് സൗകര്യപ്പെട്ടത് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കാണാതായപ്പോ പ്രേമേന്ദ്രൻ സാർ ആളൊരു റിസർവ്ഡ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാതെ ചങ്ങാത്തം കൂടെ ഞാനെങ്ങും പോകാറില്ല ആവശ്യത്തിനാവല്ലോ മോനെന്തി പപ്പുപ്പിന്റെ അമ്മമ്മയുടെ കൂടെ അങ്കിളിന്റെ വീട് വരെ പോയി ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ചായ എടുക്ക് അല്ല ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ചു നരുതി വയറിന് അസുഖം ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല സാറേ നീ ചായ എടുക്ക് പിന്നെ ശാന്തി കാരല്ല താമസമൊക്കെ എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൌസിംഗ് കോളനി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല ഞങ്ങൾ വീട് വെക്കുന്ന കാലത്ത് സെന്റ് രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു വില ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച ആറ് സെന്റ് വാങ്ങിയത് അത് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പല്ലേ സാറേ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് കൊടുത്താലും ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം കിട്ടാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ എന്റെ വൈഫിന് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ചുറ്റും മരങ്ങളും വളരെ വിശാലമായ മുറ്റമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു വീടാണ് അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് നെറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറിയും തുളസി കതിരും ഒക്കെ ചൂടി രണ്ടു നേരം അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്ന ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി അല്ലായിരുന്നോ എന്ത് പാട് പെട്ടെന്ന് മോളിനാക്കി എടുക്കാൻ രാജേട്ടൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നോളൂ ഈ ബ്ലൗസ് എവിടെ തയ്പ്പിച്ചതാ ഈ സ്റ്റൈലേസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തയ്പ്പിച്ചോണ്ട് വന്നതാ രാധിക ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോവോ അതും അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമാ മുഖം വരണ്ടിരിക്കുന്നു ഓയിൽ മെസ്സേജിന് പോയില്ലെന്ന് കുറച്ചു മുമ്പേ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ സുലോജിന് ഏത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലാ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഈ സിപ്ലായിന്നും മെർക്കിന്നും ഗ്ലാക്സോയിന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെ വെറുതെ ഒരു റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ആവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കമ്പനി എനിക്ക് വളരെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല കേട്ടോ സാമ്പിൾസ് വിറ്റ് ചെലവ് കഴിയുന്നവർ വരെ ഉണ്ട് എന്റെ മെഡിക്കൽ പുരാണം കേട്ട് ബോറടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് സാറിന്റെ ഫ്രാങ്ക്നസ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് സത്യമായിട്ടും നോക്ക് ചായില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്നുമില്ല രാധികയുടെ ഭാഗ്യം കണ്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയതേ എന്റെയാ നിന്റെ നഖം കൊണ്ടത് കണക്കായി പോയി ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടു പഠിക്കെ രാധയ്ക്ക് ചായ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എങ്ങാനും ആയിരിക്കണം കൈയ്യ കിട്ടുന്നത് ഒറ്റ മോന്തിന് കുടിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടോ കുടിച്ചോ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം കൈവെള്ളെ വെച്ചല്ലേ അദ്ദേഹം രാധയെ നോക്കുന്നത് മോളയെന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുമ്പോ അസൂയ തോന്നുവാ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് സുലോചനെ എടി നീ എന്നല്ലാതെ വിളിക്കുവോ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അധികാരം കാണിച്ചെങ്കിൽ വേണ്ടൂല്ലായിരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് സുലോചന ആദ്യം നീ എന്റെ കൈവെള്ളയിലോട്ടൊന്ന് കയറി ഇരിക്കെ നിന്നെ പൊന്ന് പൊളഞ്ഞാൻ നോക്കിത്തരാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറുപടി ഉണ്ട് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയോ ഉറങ്ങി ുംറ്റാ ഇളയവക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഇന്ദിരാധിക ആസ്പത്ര മൂന്ന് കൊല്ലോടെ കഴിയുമ്പോ ഇരട്ടിയാവും ആ തുക അത് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബുദ്ധി ഏത് നേരമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ കണക്ക് പറിച്ചാലും ബാങ്ക് ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തീരെ രസിക്കുന്നില്ല അതിന് നിനക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാറിയണ്ടേ ചെസ് കളി പോലെ ആ കണക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാ ലൈഫ് ഇൻകത്തെ കടത്തി വെട്ടാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ശ്രമിക്കും അനുവദിക്കരുത് ചെലവിന്റെ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് വരവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ആത്മധൈര്യം വേണം ഈ കണക്കെന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള കളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം അധികവും ന്യൂനവും ഗുണനവും ഒക്കെ കാണും ഗുണനങ്ങളിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മന്ദബുദ്ധികൾ വേഗം ഉറങ്ങും
നല്ല കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ അതിന് ശബ്ദത്തിൽ എന്തിനാ ഇത്ര കടുപ്പം കുറച്ച് സംസാരം കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി പോയി ചായ എടുക്ക ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ ആർ ഡയറക്ഷൻ പോലെ മനോഹരം ഇവർ ചൂട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാർ ഞാൻ ഇതുവരെ എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ഇനി അല്പ ചൂടായിക്കോട്ടെ വെറുതെ വെറുതെ വലിയ കയറി വന്ന ആളുകളെ ഡിസ്റ്റേർബ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞില്ല സാർ ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ തന്നെ വന്നത് ഇയാൾ പോകുന്നില്ലല്ലോ സുലഭത്തിന്റെ ബ്ലൗസ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി വരുവോ ചായയും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ല വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പറയാം കോളേജിലെ നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് മിസ്സിന് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും കലകത്തിന് ഒരു കാരണമില്ലാത്ത കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനൊരു കാരണമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകൊള്ളാം ഈ കോളനിയിൽ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു പാരിതോഷ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശാന്തിനഗർ കോളനിയിലെ ഒരേ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ കർമ്മം സാറ് നിർവഹിക്കണം അതിന് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഫിലിം സ്റ്റാറാ അപ്പുറത്തെ രാജീവ് സാറാണ് എന്റെ ഏർപ്പാട് ആരായിരിക്കും ഒന്ന് അന്നേ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എം എൽ എ ആണ് അധ്യക്ഷൻ സമ്മാനദാനവും അവരാരെങ്കിലും ജയിച്ചാൽ മതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കീന്നിട്ടി അവർ ചെയ്യും പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സമ്മാനം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഭംഗി സ്റ്റേജിൽ കയറി ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിക്കരുത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഓക്കെ മറ്റൊരാളെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാറിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അതെ ഞാൻ തന്നെ ആ വേഷം വൃത്തികേടായതുകൊണ്ടല്ലേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏ ഇങ്ങനെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒപ്പം വീർപ്പിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ എന്നും പിണങ്ങിയിരിക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവും ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ കിടക്കുന്നു എല്ലാം പ്രേമേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ടാ മതി ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ പങ്കിടേണ്ടത് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പ്രേമേട്ടന് എന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഭാര്യയാണെന്ന് വെച്ച് എന്റെ ടേസ്റ്റുകൾ ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യണോ വീട് വെച്ചു അതും പ്രേമേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാനിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ച കുറെ കഷ്ടമാണ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഓരോ കോലം കെട്ടതെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പ്രേമേട്ടന് കുറച്ചൊന്നും മോഡൺ ആയാലെന്താ അപ്പുറത്തെ അദ്ദേഹം രാധികയെ ഒരുക്കി നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോ കൊതി വരിക ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് പാന്റിനോട് അലർജി ഷൂസിനോട് അലർജി പണ്ട് അച്ഛനെ തിരക്ക് വീട്ടിലൊരാൾ വരുമായിരുന്നു ഒരു മുൻഷി പപ്പുപിള്ള വേഷവും പടുതിയും കാണുമ്പോ എനിക്ക് അയാളെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓ പപ്പു ഉള്ളു പരമുള്ളു ആര് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദ ഉപദേശിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പണ്ടറങ്ങി പാന്റിടാത്തിന്റെ കുറവുള്ളു
ஸ்வர மண்டலமேறி சங்கீத பூமழ கூவி அனுராகம் நின்னழகே மோகபராகம் பகரும் ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞങ്ങളും പോയി പ്രേമേട്ടന് ലീവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 
അധിക ദിവസം തങ്ങിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാരാ അനീത്യ അല്ല ഞാന് കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോയാ വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല എന്തൊരു മാറ്റം അദ്ദേഹം ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തത് മുടി ബോബ് ചെയ്യാനും പുരിയും പ്ലക്കിയാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വഴങ്ങി കൊടുത്തു എന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും രാജേട്ടന് വലിയ ശ്രദ്ധയാ പുറത്തു പോകുമ്പോ ഏത് ഡ്രസ് ഇടണമെന്ന് രാജേട്ടനാ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാ ദേവിയോട് എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ രാജേട്ടന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള പോലും കൊള്ളിക്കല്ലേ എന്ന് ആ വന്നു ഇതാ മനസ്സിൽ ഓർത്താ മതി അപ്പ കൺമുൻപിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇരിക്കുന്നേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷാ ുംണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത വകയിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സോമശേഖരം പിള്ള പുള്ളിക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ കടം കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ വണ്ടി സർവീസിന് അത് റീഫണ്ട് പിള്ള ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി എല്ലാ മാസം എന്തിനാ രാജേട്ടാ ശമ്പളം കൊണ്ടു തന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ കണക്ക് പറയുന്നത് മോളോടല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ ആരോടെ കണക്കൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പകലൊക്കെ മോളിയോട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സുലു വരണം നീ ഇവിടെ വിൽക്കാന്നോ ചിത്രഗീതം തുടങ്ങാറായി ആ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ അമ്മ സുധയോട് പറ അതിനെ അവന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു കറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് വരാനുള്ള നേരം ആവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്തിനാ പതിമൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലേ കൂടുതൽ ചോദിച്ചുള്ളൂ അതെന്തിനാ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വെറുതെ കിട്ടുവോ ഒരു കൈവണ്ടി കേറ്റാനുള്ള സാധനങ്ങളിലെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതൽ തന്നാലെന്താ സാധനങ്ങൾ കേറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൂലിക്ക് വേണ്ടി തർക്കിക്കല്ല വേണ്ടത് കണ്ടപ്പം തോന്നി മാന്യനാണെന്ന് അതാ കേട്ടിയത് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ കാശ് തരണം സാറേ എന്താ സുലോനെ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞാലല്ലേ സാരി വേണ്ട സാറിനി അടുത്ത മാസം താൻ കൊണ്ടുവരവേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന് കളക്ഷൻ കാ തലിക്കുന്നു വേറെ പണിയില്ലോ ഇല്ലേ സാർ ഇന്ത ഒരു പണി താൻ തരിയോ സ്ത്രീകളെ പറ്റി ജീവിക്കാൻ നടക്കുന്നു മേല സാരി കൊണ്ട് ഈ വീടിന്റെ വാതിക്കൽ എങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപോയി അതിന്റെ വിധം അറിഞ്ഞോ അത് വന്ന് വൈഫ് നല്ല സാരി കൊടുക്കുന്നത് സാറിന് ഇഷ്ടമില്ലാനാ ഇനി വേണം കൊണ്ടുവരാൻ മാറ്റ വൈഫിനെ ആവശ്യമുള്ളൊക്കെ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വെടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ ഒത്താശ എനിക്ക് വേണ്ട സാർ ഇന്ത കടയിൽ ഇരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കറണ്ട് സാർജ് കറണ്ട് സാർജ് സ്റ്റാഫിനുള്ള സംഭവം കിംബളം സെയിൽ ടാക്സ് കുയിൽ ടാക്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് നിറയെ കാസായിട്ട് സാർ അങ്ങേ ഇരുന്ന് ഒരു ബ്ലൗസ് വാങ്ങുന്ന കാശ് കൊണ്ട് എങ്കാലി ഇരുന്ന് ഒരു സാറി വാങ്ങലാ സാർ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആകുമ്പോ വാങ്ങണവങ്ങക്ക് ലാഭം കൊടുക്കണവങ്ങക്ക് ലാഭം നഷ്ടം എല്ലാ മാസവും തന്റെ മോന്ത കാണണ്ടോ കടയിൽ നിന്നാകുമ്പോ അത് വേണ്ടല്ലോ അത് ശരി സാർ കടയിൽ നിന്നാകുമ്പോ കടക്കാരനോട് മുഞ്ചി പാത്താ പോലും മുമ്പുളാങ്കി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന കടയായിരുന്നാക്ക ഇന്ന് അഴകാരം മുഞ്ചി പാക്കലാ മേടിച്ച സാറിന്റെ കാശ് കൊടുത്താ ഞാൻ ഇന്ത മൂഞ്ചി എഴുതിട്ട് പോറേ സാർ എത്രയാ ആ സേച്ചി കിട്ടുക അവങ്ങ സുലുവ ഡിഫറെന്റ് 
എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഓട്ടോക്കാരനുമായിട്ട് ഒരു ഈശാ പോശ അത് സാധാരണ എല്ലാവരും ഓടക്കാരുടെ കാരണം തന്നെ ഞാൻ കേട്ടു അതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി വരായിരുന്നതാ അതേതായാലും നന്നായി ഞാൻ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറാറേ ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും ബൈക്കിന് തകരാർ പറ്റി ഒന്ന് കയറേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ രൂപ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കും മീറ്ററിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അഞ്ചു പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുതെന്നുള്ള എന്റെ ഒരു വാശിയാ ഈ കോള ലക്ചർമാർക്ക് വെഹിക്കിൾ വാങ്ങാൻ ലോൺ കിട്ടുമല്ലോ സാറിന് ഒരു ടൂ വീലർ വാങ്ങിച്ചൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പ്രേമേട്ടം കേൾക്കണ്ടേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് ഇപ്പൊ തന്നെ നഷ്ടത്തില്ല എല്ലാവരും വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ അവർ കോർപ്പറേഷൻ പൂട്ടേണ്ടി വരും ആ കണ്ടുപിടുത്തം കൊള്ളാം വേഷത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും സാർ ഒരു ഗാന്ധി ആണല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് മോളെ ഒരു നിമിഷം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ കുഴപ്പം ഇതാ വരുന്നു ചിലട്ടെ ഇനിയിപ്പോ രാധികയെ പോലെ ബൈക്കിന്റെ പുറകെ കയറി കറങ്ങാത്തതിന് കുറവുള്ളൂ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ മുറിയിലെ ജനാലയ്ക്ക് ആളനക്കം കേട്ടു ഞാൻ പറയാഞ്ഞതാ കുട്ടി പഠിച്ച കുട്ടിയല്ലേ അങ്ങനെ അനക്കം കേൾക്കുമ്പോ ഹിന്ദിയിലോ മലയാളത്തിലോ വെച്ചോ വെച്ചാ പോരെ ഇംഗ്ലീഷിലോ വെച്ചോ വെച്ചാലും മതി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കേൾക്കുമ്പോ ഓടി ഒന്ന് പിടിക്കാലോ ബാങ്കുമാനയുടെ വീട്ടിൽ നിറച്ച് പണവും മണ്ടവും ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും കള്ളന്റെ വിചാരം ആമിനെ സാമിനെ സാർ വിഷമിക്കണ്ട അവനെ ഞാൻ ഒതുക്കും ഇന്ന് രാത്രി സാറിന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല സാർ സുഖമായിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങണം ഇന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല ആഹാ അപ്പൊ താൻ എന്നും രാത്രി ഉറങ്ങുമല്ലേ ചുമ്മാ അല്ല കള്ളൻ ഇവിടെ വിട്ട് പോകാത്തത് അയ്യോ സാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഈ കത്തി അബദ്ധത്തിൽ ഉറയിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോയതുകൊണ്ട് ചൂട് ചോര കാണാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു കോഴിയെ കൊന്നപ്പോഴേ പോരാ മേരാ പിതാജി മക്കൻ സിംഗ് ഈ കത്തി ഹേ മനുഷ്യന്റെ ചോര തന്നെ കാണണം അത് കാണുന്ന വരെ ഈ കത്തി ഉറക്കി വെളിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് സാറിന് വീരാതൊന്നില്ലല്ലോ തന്റെ കത്തി ഉറക്കി വെളിയിലും അകത്ത് എവിടെ കിടന്നാലും ഇവിടെ കള്ളന്റെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം സോജ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാ ഗൂർഖാട് തന്നെ പണിയാ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ശ്രീനിവാസം കാണുന്നില്ലേ ശരിയാ കള്ളന്റെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്താൽ അയാൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാലോ വല്യമ്മയ്ക്ക് സുധിയ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ടെറസിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കൈയും കാലം കാണിക്കുന്നത് വല്യമ്മ കണ്ടു അതിനുള്ള കൈയിൽ സുധിക്കണ്ടോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നു മറ്റോമാരുടെ ഗ്യാങ്ങിപ്പെട്ടല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ കൊല്ല ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന്റെ പരിഭവം വേണ്ടില്ലേ സുധീന്ദ്രൻ എന്റെ ബ്രദറിലോയ എന്താ സാർ അപ്പുറത്തെ കുട്ടിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഉണ്ട് സുധീന്ദ്രന്റെ പേരിൽ സംശയം ആ സുധി അറിയോട് ഇവന്മാര് പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും 
യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കിട്ടുന്നവരെ ഈ കേസുമായി അവര് ബന്ധമില്ല ഉറപ്പിക്കണ്ട പിന്നെ നിന്റെ റെസ്ക് ഇപ്പൊ വിടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പയ്യൻ ആളത്ര കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ കൂട്ടുകെട്ടൊരു അല്പം മോശമാ ആ ആവശ്യം വരുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ ഹാജരായിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സതിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചത് ഏതോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രിമിനൽ ആയിരിക്കണം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സതിയും കൂട്ടുകാരികളും ഇവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേരിൽ നേരത്തെ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് സാർ ഇവരെ സംശയിച്ചു മരുന്ന് കച്ചവടം നിർത്തി നീ പോലീസ് ചേര് അയ്യോ വേണ്ട ഈ നിരപരാധികളൊക്കെ പിടിച്ചിടിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്നാ സാറിയല്ലേ ഞാൻ ആ മാലയും തപ്പി എടുക്കട്ടെ ഇത്രയ്ക്ക് കണ്ണി ചോരല്ലാതെ പോയല്ലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവൻ എന്റെ അനിയനല്ലേ അവന് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയപ്പം ഓടിക്കൂടിയവർക്കുണ്ടായ വിഷമം പോലും പ്രേമേട്ടനുണ്ടായില്ലല്ലോ ഈ കണക്കിന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും പ്രേമേട്ടൻ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ മാല വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നിനക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ആര് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചെന്നാ കൈ നിറയെ കാശി കണ്ടേ ഞാൻ വളർന്നത് പിടിച്ചു പറിക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും എന്റെ അനിയന് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പോലീസ് വന്നത് അവന് സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കാനാണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചത് താമസമായിട്ട് മാസം മൂന്നായിട്ടില്ല അനുപ പരിക്കാത്ത പോലീസ് കയറി എന്നിട്ടും അനിയന് ന്യായീകരിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് ചത്തുപോത്തൊന്നുമില്ല ശാസിക്കേണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഒരപകടം വരുമ്പോ കൈ ഒഴിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അവള് പറഞ്ഞതുള്ളതാ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവനെ പോലീസുകാര് കൊണ്ടുപോയപ്പോ നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഞാൻ നെറുകേടായിപ്പോയി പെണ്ണു കേസിനും പിടിച്ചു പറിക്കൊക്കെ അകത്തായവരെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി ചളിപ്പുണ്ട് ഞാനേ മാനിനായിട്ട് കഴിയത്തൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു വിലയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പോയാലേ പന്ത് തട്ടുന്ന പോലെ അവന്മാരെ തട്ടി കളിക്കും മനുഷ്യന് ഉപകാരമില്ലാത്ത മാന്യത ആർക്ക് വേണം അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പഠിക്കും എത്രയോ വലിയ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാ സുധി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം മാന്യത നോക്കാതെ ഓടിച്ചെന്നില്ല അവൻ ഇറക്കാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കണം നീ ഇതോടെ പോന്നു വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പോവാൻ ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ശല്യമാവുന്നില്ല പോവാണ് എന്റെ പൊന്നളിയ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയാങ്കി നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ എന്തിനു നിൽക്കുന്നത് അവൻ കാരണം ആരുടെ മാന്യത നശിക്കണ്ട നീ നിന്റെ പാട് നോക്കി പോവാൻ നോക്ക് അതെ കേസും പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാ അച്ഛന് സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കല്ലേ അച്ഛനെ കുറിച്ച് വിചാരമുള്ള ഒരാള് ഒരറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ ഒന്നു പോയി കാണാന്ന് എത്ര നാളുകൊണ്ട് പറയുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ കുറെ മുടന്ത ന്യായങ്ങളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറാ പേപ്പർ വാല്യൂഷനാ ഞങ്ങളൊന്നും കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവ് ചെറുതാകരുതല്ലോന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു മകനൊരു ആപത്ത് വന്നപ്പോ മരുമകൻ സഹായിച്ച കാര്യം ഇനിയിപ്പോ അച്ഛൻ അറിയട്ടെ എന്തിനു നോക്കി നിൽക്കുന്ന ചെല്ല് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ സുലോചനെ ഒന്നും ആലോചിക്കല്ലമ്മേ കണ്ണി ചോരയില്ലാത്തവരുടെ കൂടെ ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയാൻ അവൻ ആരും ഇല്ലാത്തവനൊന്നുമല്ല എന്റെ സുലോചന ഇവനിപ്പോ പോയാ ശരിയാവത്തില്ല കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്ത കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഇവൻ ഇപ്പോഴും കുറ്റവാളിയാ ഇവൻ നാട്ടിൽ പോയി നിന്നാലേ പോലീസുകാർ വരുമ്പോ ഞാൻ സമാധാനം പറയണ്ടേ ഓഹോ അതുകൊണ്ടാണ് നിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടല്ലോ സ്നേഹം ഇനിയും നിനക്ക് അളിയന്റെ കൂടെ നിക്കണോടാ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയി എന്ന് വെച്ച് അത് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കാനുണ്ടോ സതിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചത് സുധിയോ സുധിയുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ല ഇന്നോ നാളെ ഫിറോസ് അവനെ പോക്കും ഈ ക്രിമിനൽസിനെ തൊട്ടു നോക്കി പിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കേസ് അന്വേഷണമായിട്ട് കുറെ നിരപരാധികളും ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം നമ്മളൊക്കെ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലേ സഹകരിക്കണം അല്ലെ രാജീവിന് ചായ കൊടുക്ക അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ടമേ ഇയാളെന്താ ഈ ബാഗ് തൂക്കി പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട അത് വെക്കേ അല്ലേ കേട്ടോ സാറേ പോലീസിന് ഇവിടെ വരുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഫിറോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് മണിക്കൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അറിയട്ടെ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ
ും <laughs> 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 നമ്മൾ അധ്യാപകരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കളിയും തമാശയും പറഞ്ഞ് നാം കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകിയാൽ ബഹുമാനം കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് കരുതി കൃത്രിമ ഗൗരവം നടിച്ച് നാം അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് അധ്യാപകരോട് ഒരുതരം വരുത്തിത്തത്ത് ബഹുമാനമാണ് തോന്നുക പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന രാജീവിനോട് സുധിക്ക് തോന്നുന്ന ഉള്ളിത്തട്ടി ബഹുമാനമാണ് തന്നോട് തീർത്ത തീരാത്ത പകയും അത് ഒരാളവ് വരെ സുലോചനയ്ക്കും കാണും സുധി അവരുടെ സഹോദരനല്ലേ അതുകൊണ്ടാ രാജീവും പറഞ്ഞത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ തന്നെ കവിഞ്ഞ ആരും ഇല്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള നടപ്പും സംസാരവും ക്ലീൻ ഇമേജും അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഇതേ ഒരു തരം അസൂയ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വീശിട്ട് വരാം വീശി സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും കണ്ട മോശം സാറേ എടോ സ്റ്റുഡൻസിനല്ല അറിയാൻ ഞാൻ കുടിക്കുമെന്ന് കുടിക്കാത്ത തന്നോടുള്ളതിനൊക്കെ റെസ്പെക്ട് അവർക്ക് എന്നോടുണ്ട് ഒരു സിസർ തന്നെ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും കുടിക്കുന്നു അറിയുമ്പോ വിഷമിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഓ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ മാന്യത തകർന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും എന്റെ അമ്മേ പ്രേമേട്ടിനോട് ആര് പറഞ്ഞു പച്ചക്കള്ളം കണ്ട കണ്ട കണ്ടോ ആരും പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ നീയും കുടിച്ചോ അമ്മേ ഞാൻ ഗോമസാറുമായിട്ട് അതിന്റെ വാതുക്ക സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പം അവൻ ചുണ്ടും തുടച്ച ആടി ആടി വന്ന് ബൈക്കിൽ കയറുന്നു വേറെ എന്തിനെങ്കിലും കയറിയതായിരിക്കും വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ഷാപ്പിൽ കയറി അവരുടെ ചെട്ടിപ്പിരുവുണ്ടോ നീ അവനെ പറ്റി പൊക്കി പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവന്റെ കാര്യം പോക്കാന്നുള്ളത് ഓട്ടോയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തു വാ പ്രേമേട്ടം കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് സുലോചിനോട് ആവുമ്പോ എനിക്ക് പറയാലോ കഴിഞ്ഞ മാസം രാജേട്ടന്റെ അമ്മാവും വന്നപ്പോ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു പുള്ളിക്കാരൻ മിലിറ്ററിയില്ല കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൂടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രാജേട്ടൻ ജന്മം ചെയ്താ സമ്മതിക്കില്ല അവസാനം ഞാൻ കൂടെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ശകലം കുടിച്ചത് എന്നിട്ടെന്താ അതപ്പൊ തന്നെ ഛർദ്ദിച്ചു മദ്യത്തിന്റെ മണം തട്ടിയാ രാജേട്ടൻ നോക്കാനും വരും രാധി ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണ്ട പ്രേമേട്ടന് ആള് തെറ്റിയതായിരിക്കും ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് രാജേട്ടൻ ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കാ വിഷമം ആ കുടിക്കേ ഇന്ന് രാധയ്ക്ക് എന്താ പറ്റി ഒന്നും പറ്റില്ല ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കണമെന്ന് മോന് നിർബന്ധം അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ക്രയോൺസ് മേടിച്ചു തരും ദീപു വന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പടം വരയ്ക്കാം ഡാഡി അതെനിക്ക് എപ്പോഴേ മേടിച്ചു തന്നു മോൻ അത് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഈ ചേച്ചിമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ കോസ്കോപ്പിനും കോറക്സും തീർന്നു പുതിയ സാമ്പിൾ ഒന്നും വന്നില്ലേ വെറുതെ കിട്ടുന്നാന്ന് വിചാരിച്ച് എപ്പോഴും കൊടുക്കണ്ട തരാൻ പ്രയാസാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ പോരെ അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല മെഡിസിൻസ് അധികം കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമാ മിക്കതും ആന്റിബയോട്ടിക്സാ രാധയോട് പറഞ്ഞ ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഞാൻ 
ഞാനിപ്പോ വരാം സാറിന്റെ ഒന്ന് നേരത്തെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മോൻ അറിയോ യാങ്കിളിനെ അയ്യോ ആന്റി വിളിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി മോൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മോൻ കോളേജിലാകുമ്പോ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാറല്ലേ ഈ സാർ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഈ സാറ് തല്ലം അവിടെ എപ്പോഴും വഴക്കും സംസാരം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടാ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാച്ച് ചെയ്യും മോചല് ഭയങ്കര കുസൃതിയ കുട്ടികൾ ഇത്തിരി ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവുന്നത് നല്ലതാ കറക്റ്റ് മുതിർന്നവർ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആയിരുന്നല്ലേ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനും ആ പക്ഷക്കാരനാ പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് ലെക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഡീസെന്റ് ബിഹേവിയർ ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കും എന്റെ ബിഹേവിയറിന് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ബാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചീപ്പാ രാധി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്യൂ ആക്കിയില്ല നോക്ക് എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം വേറൊരു പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ കുടുംബകലം ഉണ്ടാവാൻ ഇത് ധാരാളം മതി ഓട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാതെ ഈ ബാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവരൊക്കെ മദ്യപാനികളാണെന്ന് ഏത് പാഠപുസ്തകത്തിലും സാറേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേഗം പോടോ ഈ പരദൂഷണം കോളേജ് ലെക്ചറൊക്കെ ചേർന്നല്ല കേട്ടോ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ബീഹാർ തി ഡാക്ക ജില്ല മീ സൺ ഉന്നീസ് ഓഫ് പൈന്താലിസ് മൈ പൈതാ ഹോ ഹെ എന്നെ കാണാന്നും പറഞ്ഞ് സാറ് ജയപ്രകാശിനെ അയച്ചോന്നാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് അഞ്ചാം പാടത്തിലെ ഹിന്ദിയേക്കാൻ അല്ല തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് എന്ന ആറാം പാടത്തിലെ പറയാം ആജ് ഭാരത് കി യുവക് സർക്കാരി നൗകരിക്ക് പ്രതീക്ഷ കർത്തി ഹെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാ തയ്യാറായിക്കോ കേവലം അയ്യോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നാളെ മുതൽ താൻ ഈ കോളനി ജോലിക്ക് വരണ്ട സാറിന്റെ നല്ല മൂടിലാണല്ലോ എന്തു പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാ തന്റെ തന്ത ഗൂർക്ക കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഇന്റർകാസ്റ്റ് ഗൂർക്കയായിട്ടും തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് ഇരുത്തിയത് ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എനിക്ക് എപ്പോഴും സാറിനോടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കോളനിക്കാർക്ക് എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പോയി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ സിനിമാസ്കോപ്പ് പടം പോലെ ഷൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫംഗസ് ഏറിയ കാസറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം പെരുകുന്നു പട്ട പകല് കോളേജ് കുമാരിമാരുടെ ആഭരണങ്ങൾ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു പിടിച്ചു പറിച്ചോനെ പിടിച്ചല്ലോ അത് പോലീസ് അല്ലേ മാല പൊട്ടിച്ച കാര്യമേ അവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ മതിലിയാടി കാര്യം ഏറ്റിട്ടില്ല അത് പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് കൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് പൂച്ചൂടെ പൂച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റനെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് കൊള്ളാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ചോറിനെ ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കാ ചോറിനെ പിടിച്ച് താ ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങും എപ്പോ കപ്പോ തീൻമൂർത്തി ഭവൻ സാർ എനിക്കൊരു മൂന്ന് മാസം അവധി കൂടി തരണം അതിനുള്ളിൽ കള്ളനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു തീൻ ഹാ സാർ മൂന്ന് മാസം അവധി കൂടി തരണം എന്നിട്ടും പിടിച്ചില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സമയം കിടക്കില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ നീട്ടാമല്ലോ സാധ്യമല്ല ഹിന്ദി തീരെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കൂർക്ക എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം തരും അതിനുള്ളിൽ കള്ളനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സിക്കന്തർക്കി മുക്കന്തർ തന്നെ ജോലി നിന്ന് പിടിച്ചു കള്ളന്മാരെ പിടിക്കുന്ന കാസറ്റുള്ള വേണോ കള്ളനെ പിടിക്കുന്ന കാസറ്റ് ഇറങ്ങിട്ടുണ്ടോ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചുമ്മാ വെറുതെ വെച്ചാൽ മതി അതിന്റെ പുറത്ത് മരുന്നില്ല പുരട്ടണം അല്ല ചുമ്മാ എങ്ങനെ ഇട്ടാ മതി കള്ളൻ തട്ടി വീണോളൂ അച്ചോസിക്ക് പോ അയൽവക്കത്തുകാരൻ ഒരു ഉപദ്രവകാരിയാണെന്ന് സാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും സതിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചതിന്റെ പേര് ഞാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തപ്പോ അത് സാറിന് മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിചാരിച്ചില്ല ഓ അത് സാരമില്ല മാനക്കേട് വരുത്തി വെച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും പറയാ ക്ഷമിക്കണം അവൻ പഠിക്കുന്ന ചെറുക്കനല്ലേ അതെങ്കിലും സാറിന് ഓർക്കാമായിരുന്നു അതെ ായിരുന്നു തെറ്റായി പോയി ആ ഗ്യാങ്ങിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ അളിയന്റെ കയ്യിലിരിപ്പും ശകലം മോശ അതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ പുറത്ത് പഴിയാറുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ മാല കിട്ടിയോ സാർ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല അതിപ്പോ വെറും മാല അതല്ലോ തൊണ്ടിയല്ലേ സമയമെടുക്കും ആരാ പ്രതി ഒരു ഇസ്മയലാ സിറ്റിയിലെ ഒരു ലോഡ്ജ് റൂമിൽ നിന്നാ പിടിച്ചത് അയാളുടെ ബൈക്ക് എവിടുന്ന് മോഷ്ടിച്ച വരട്ടെ വരട്ടെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ ഓടാത്താണെങ്കിലും കാർ പോർച്ചുള്ളൊരു കാർ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അന്തസ്സുള്ള ഒരു കാര്യമാ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാല സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അത് മുതലാകുമോ ശരിയാ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പെട്രോൾ വില
ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിരിക്കാൻ രാധിക വില്ലിങ് ആവോ മോൾ അതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പിന്നെ അത് ശരി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല പുതിയ സാരി മേടിച്ചോണ്ട് വരിക പുറത്തു കൊണ്ടുപോവുക ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തരിക അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പ്രേമേട്ടിന് ഇത് എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും പക്ഷെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ കാര്യത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തണം വീടിനകത്ത് അടച്ചിരുന്ന് മടുത്തു മറ്റുള്ളൊരു ഭാര്യമാരുമായിട്ട് എന്നും പുറത്തു പോകുന്നില്ലേ ആ രാധയെ അദ്ദേഹവും കൂടി മെനഞ്ഞാന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അന്നിവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കൊറേ സംസാരിച്ചു അവര് ഫ്രണ്ട്സാ അതിന് മമ്മൂട്ടിക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പില്ലല്ലോ അയാൾ വക്കീലായിരുന്നില്ലേ അയ്യോ ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ള മിക്കവരുമായിട്ട് രാജേട്ട നല്ല പരിചയത്തിലാ അവരുടെ വീട്ടിൽ മൂന്നാല് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രേമേട്ടന പോലെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സാ രാജീവന്റെ എല്ലാ കോണ്ടാക്ട്സും രാധയ്ക്കറിയോ പ്രേമേട്ടൻ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ പ്രേമേട്ട രാജീവന്റെയോ രാധികയുടെയോ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാധിക പറഞ്ഞേനെ ബന്ധുവാകാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ല സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ആ രീതിയിലായിരുന്നില്ല ആരുടെ കാര്യമാ പറയുന്നത് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോ കോളേജിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗേറ്റിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി രാജീവന്റെ ബൈക്കിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു സെക്കൻഡ് ഡിസിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ രാജീവൻ ആദ്യ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവരൊരു ഇമ്മോറൽ ആണെന്ന് ഇപ്പോ കണ്ണി കാടുകയും ചെയ്തു ഒരു പെൺകുട്ടി ബൈക്കിന് പിന്നിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതിൽ എന്ത് ഇമ്മോറാലിറ്റി ആണുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതായിക്കൂടെ അയ്യോ അതല്ല സുലോചന അവരുടെ ചിരിയും അടക്കിയുള്ള സംസാരവും അതേതായാലും മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് പ്രേമേട്ടന് പണ്ടേയുള്ള സ്വഭാവ മനസ്സിന് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടും വെറുപ്പിക്കും കെട്ടി ഒരുക്കി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തന്നത് ഇതിനാണോ സുലോചന ഞാൻ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥയല്ലത് പ്രേമേട്ടൻ ഇത്ര ചീപ്പാവരുത് രാജേട്ടൻ ബാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രാധിയോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ നാണം കെട്ടുപോയി പാവം ചില്ലറ മാറാൻ കയറിയതായിരുന്നു സിഗരറ്റ് പോലും വലിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ പറ്റി ഇല്ലായ്മ പറഞ്ഞ ദൈവകോപം കിട്ടും അപ്പോൾ അവനൊരു കുടിയനാണെന്ന് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി കുടിയനാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കുടിച്ചാലും അദ്ദേഹം സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ ഹലോ കേൾക്കളൂ ഞാൻ റോപ്പിയാ എന്നും കോളേജ് വരെ കൊണ്ടാക്കുവോ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിയുണ്ട് അത് റിസൈൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം എന്നാൽ എന്നും പോകുന്ന പോലെ ഞാൻ പൊക്കോളാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സാറേ ചില ആണുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നാണം കെടുത്തിയേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള വാശിയിലാണല്ലോ സാറ് സാറിന്റെ നാളേതാ എന്തിനാ അല്ല മുന്നാളാണോന്ന് അറിയാനാ നമ്മൾ തമ്മിൽ പൂർവകാല വൈരാഗ്യങ്ങളോ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഈ ഉരസലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടന്നുകൊണ്ട് വേണോ സാറേ ഇത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ പോട്ടെ സുലോചനയോട് എന്തു പറഞ്ഞാലും ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ രാധികയുടെ ചെവിയിലെത്തിക്കും അത് ചോദിക്കാൻ ഈ കോന്തന ഉടനെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങും ഇനി ഇവനെ പറ്റിയൊന്നും സുലോചനയോട് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി എനിക്കിഷ്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ ശിവംപിള്ള സാറിനോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനാണ് പുള്ളിയും പറയുന്നത് കക്ഷി കണക്കിന്റെ ഒരു ആശാനാണല്ലോ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെ ഞാനും പറയുന്നത് പക്ഷേ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും രാജേട്ടാ ബാങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ മോളുടെ ഗോൾഡ് പ്രഡ് ചെയ്തൊരു അമ്പത് രൂപ പിന്നെ പലരുടേനായ ഒരു അഞ്ചുമ്പത്തിന് രൂപ വെച്ച് ഒരു അമ്പത് രൂപ മറിക്കാം എന്നിട്ടും രണ്ടരയല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹെൻറി ഒരു ലക്ഷം രൂപ സഹായിക്കാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അത് നടക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാവകാശമുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വെക്കണ്ടേ അതല്ലേ കുഴപ്പം രണ്ടാഴ്ചത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പുറത്തെ സുലോചനയുടെ ഗോൾഡ് ലോക്കറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരും പക്ഷേ എങ്ങനെ ചോദിക്ക അതേതായാലും വേണ്ട ആ പ്രേമേന്ദ്രൻ ഒരു
അതൊക്കെ വീടും പൂട്ടിയിട്ടത് നിങ്ങൾ ഇതവിടെ പോയി പോയിക്കൂ പിന്നെ വരാം എനക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ അമ്മയും ഭാര്യയും എവിടെ പോയി ഞാൻ അയലത്തുകാരോട് വേണം ചോദിക്കാം എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത് ഞാൻ വരാൻ വൈകുന്നു വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സിനിമ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും പോളാത്തേക്ക് പോ അവളുടെ തോന്നിയവാസം അമ്മയും കൂട്ടുക എന്ത് തോന്നിയവാസം കാണിച്ചെന്ന സുലോകന്റെ ബാത്റൂമിൽ തലയേറ്റി വീണു ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി പോയിട്ട് വരിക അവക്കെന്താ അവള് ഗർഭിണിയാ പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു എനിക്കാൻ പോകുന്നുല്ലേ ആ വിവരം പ്രേമേട്ടന്റെ കാതിൽ പറയാൻ കൊതിച്ചു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴല്ലേ സിനിമയ്ക്ക് പോയെന്നും പറഞ്ഞൊരു ചാടിക്കയറ്റം പോട്ടെ അറിയാതല്ലേ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ കൂടി വരിക ഇപ്പോഴുള്ള പരിഭവവും പിണക്കവും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് സുലോചന കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആവണം എന്റെ പങ്ക് കൂടി പ്രേമേട്ടൻ സീരിയസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനും കൂടി അങ്ങനെ ആയാൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമേട്ടന് സന്തോഷമല്ലേ പിന്നില്ലേ പക്ഷെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന ഭാവമാണല്ലോ മുഖത്ത് പ്രേമേട്ടൻ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയുമ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നെ വാരി എടുത്ത് വട്ടം കറക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സിനിമയിലല്ലേ സിനിമയിലായാലും അവരും മനുഷ്യരല്ലേ രാധിക ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ രാജീവൻ അവളെ എടുത്ത് വട്ടം കറക്കി കാണും അല്ലേ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട തലചുറ്റി വീണപ്പോ ടാക്സി വിളിച്ചോണ്ട് വരാനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനും അദ്ദേഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നല്ല ഉഷ്ണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ കൈയോട് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പേടിച്ചു പോയി അതായത് പിടിച്ചേ ഇത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആഹാരത്തിന് ശേഷം ഇതാ ഇത് ദിവസം മൂന്ന് നേരം ഇത് ഓരോന്നും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മതി ആ ആഹാരം നല്ലപോലെ കഴിക്കണം പിന്നെ ഈ മുന്തിരി തലേന്ന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ അതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ സമയാസമയങ്ങളിൽ സാറ് തന്നെ കൊടുക്കണം സ്ത്രീകൾ ഇതൊക്കെ മറക്കും ഞാനിടയ്ക്ക് വന്നോളാം ഇനി ഇവനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന അപകടമാ നാട്ടുകാർ അത് ഇതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവന ഒതുക്കണം ഞാനാലോചിക്കുന്ന അതല്ല ഈ മരുന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടയിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രാജീവിനോട്ടുന്ന സമയം ഞാൻ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാ ശിവംപിള്ള സാർ ആള് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആ അധികം ആരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് സുധി വിളിച്ചൊന്ന് താക്കീത് ചെയ്യണം അന്നത്തെ പോലെ സംസാരിച്ച് വഷളാക്കണ്ട സുലുവിന് വിഷമം തോന്നാത്ത വിധത്തില് മൈൽഡായിട്ട് മതി ആർക്കാ ആർക്കാ സുലുവിന് സുലു ഏത് സുലു നമ്മുടെ സുലു നമ്മുടെ സുലു സുലോചന ആ സുലോചന എന്റെ ഭാര്യ അവക്ക് വിഷമം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ചെന്നേ ആ ഇയാളാരാന്നാ വിചാരം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കയറി ഇടപെടാൻ താൻ ആരെ ജോർജ് ബുഷോ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതിനൊരു ബ്രോക്കറുടെ ഒത്താശ എനിക്ക് വേണ്ടോ സാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ സാർ എന്താ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന തന്റെ അഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ വേണ്ട അതെ ഈ മൂടിൽ സംസാരിച്ച് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം പിന്നെ കാണണ്ട പോയി വലിയ ഡോക്ടർമാരെ മറക്കണോ അവര് വീഴും അവനെന്തിയ സുധി കണി കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി അവൻ ഇവിടെ നിർത്തി അധികം കളിപ്പിക്കണ്ട അവൻ കൂടുതൽ കളിച്ചാലേ നമ്മൾ വീട് വിറ്റിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടി വരും അവൻ വല്ല എടാ കൂടെ ഒപ്പിച്ചോ ജാത്തിയാലുള്ളത് തൂത്ത പോവോ അവൻ അവന്റെ പഴയ തൊഴിൽ പിന്നെയും തുടങ്ങി എഴുത്തുകൊടുപ്പ് ആർക്കാ ഇപ്രാവശ്യം കൊടുത്ത് ബാങ്ക് മാനേജരുടെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന പ്രേമേട്ടം കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ചെപ്പ കുത്തി നോക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ചനെ അയലോക്കത്തിന് മാനുണ്ടല്ലോ അവനെ കണ്ടത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരിക സുധി ആർക്കെങ്കിലും കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു വിടാം രാജേട്ടനെ കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആരടി നിന്റെ അദ്ദേഹം നിന്റെ അദ്ദേഹം ഞാനടി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഒരു അദ്ദേഹം 
അദ്ദേഹം രാധയ്ക്ക് തുണി അനച്ചു കൊടുക്കുന്നു തേങ്ങ അരണ്ടി കൊടുക്കുന്നു പോളയെന്ന് വിളിക്കുന്നു എടുത്തു പിടിച്ച് വട്ടം നടക്കുന്നു തയ്യി നിൽക്കുന്നു പാന്റ് നിൽക്കുന്നു വന്നു വന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാലേ നീ വിശ്വസിക്കൂ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അവർക്ക് വലിയില്ലല്ലോ അയാളെ തദ്ദേഹമാണ് അവർക്ക് വലിയത് ഞാൻ അവനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇവൾ അവന്റെ ചെവിയിൽ അപ്പെത്തിക്കും കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നു ഇനി അവന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചു പോയ but the theory of Freud the mind may be subdivided into two types one the what you call as the conscious mind and the other, sub, other subconscious mind the conscious mind may otherwise it to be as the ego 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 that controls the very affair of the mind both of us are controlled in the pradhana sambhavam that's a very small portion വന്ന് ഊണ് കഴിക്കടാ രണ്ടു ദിവസമായി നീ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് സതി പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് അവൾ എന്തോ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി നീയും പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതെ മിണ്ടാതെ നടന്നാൽ എങ്ങനെയാ അവക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കയല്ലേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വേണം മനപ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വന്ന് വന്ന് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യെന്നുവായോ നിങ്ങളിങ്ങനെ കലഹിച്ചു കഴിയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോവും എനിക്ക് വയ്യ ഇതൊന്നും കാണാൻ സാർ എന്തായി പറയുന്നത് ഞാൻ സുലോചനയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ എങ്കിൽ പറ താൻ എപ്പോഴാ സുലോചനയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിവസവും സമയമൊന്നും ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അവൾ എനിക്ക് ജീവന എന്റെ വീട്ടുപേര് സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചോ തിരുവാതിര സുലോചനയുടെ നക്ഷത്രം അത് ഞാൻ അവളെ വേറെ ആളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാണുമ്പോ വഴക്ക് പറയുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നൊക്കെ അത് സ്നേഹക്കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച തന്നെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല സുലോചനയുടെ തനിക്ക് ഉള്ളിൽ തട്ടിയ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സുലോചനയ്ക്ക് അറിയില്ല താൻ പറയുന്നത് പോലെ രാജീവൻ സൂത്രശാലി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അയാൾ രാധികയോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു തനിക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം രാധയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാത്തിടത്തോളം രാജീവന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത താൻ ഭാര്യയെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചിട്ടും സുലോചനയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് സ്നേഹ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാനുള്ളതല്ല പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്തിനും ഭർത്താവിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അഭിനന്ദനം ഇതൊക്കെ ഏതൊരു സ്ത്രീയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും വേണ്ടിടും അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് വില വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കടുവോ സാറ് കുണുക്കിട്ട കോഴി കണ്ടല്ലേ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വിചാരിച്ച് ആ സിനിമയിൽ സിദ്ദീഖിന് അബദ്ധം പറ്റിയോലെ പറ്റിയാന്ന് പറയല്ലേ
അമ്മേ ഇന്ന് നേരത്തെ വന്നോ സുരേജന എവിടെ നിന്റെ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ മാനിയ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാണല്ലേ അമ്മയുടെ സൽസ്വഭാവിയായ മകൻ ചുമ്മാ അതല്ല ഒളിച്ചും പാത്തും നടന്നത് ഞാനിപ്പോ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് ചെന്നപ്പോഴല്ലേ അറിഞ്ഞത് വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ നൈറ്റി എടുത്ത് ചാറി കൊടുക്കാൻ പോയത് അതുകൊള്ളാം എന്റെ നൈറ്റി എടുത്ത് അവക്ക് കൊടുത്തതിന് പ്രേമായിട്ടും സിഗരറ്റ് വലിക്കണോ സിഗരറ്റോ ആ ചാരത് നനയ്ക്കാനെടുത്ത ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് എന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി ഈ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ അല്ല ഓരോരുത്തരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് സുലുന്നുള്ള വിളിയൊരു രസമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി സുലു എന്ന് വിളിക്കൂ അമ്മേ എനിക്കും സുലുവിനും മധുരം കൂട്ടി രണ്ട് ചായ ഞാൻ ഡ്രസ് മാറട്ടെ ഒരുപാട് ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റോറിയുള്ള കഥകളിലും ലവ് ഉണ്ട് കാമുകൻ കാമുകിയെ പ്രേമിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയൽക്കാരി അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു വല്യപ്പം വല്യമ്മയെ പ്രേമിക്കുന്നു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനെ എയ്ഡ്സ് രോഗി പ്രേമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്താ മതി കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ലവ് ആയിരുന്നു നന്നായിരുന്നു മനസ്സിലായി ഏ അല്ലേ അയ്യോ അല്ലല്ല ലവ് ഉള്ളിൽ വെക്കാതെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടാ തോന്നണം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഓഹോ എന്നാ കമലഹാസന്റെ കാസറ്റോട് അതാവുമ്പം കൊടുക്കുന്ന കാശിന് മുഴുവൻ സ്നേഹം കിട്ടും കൊട് കൊടുക്കാം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് സുലു പാവക്കേരി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വൃത്തവും കീറി കൃത്യം അമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലൊരു മരുമകളെ തപസ്സിരുന്ന കിട്ടുവോ രാജീവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ അമ്മയും ചെറുക്കണക്കില്ലേ മിക്ക വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ അമ്മ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് മാറിക്കൊള്ളൂ എന്റെ സുലു ഇനി അങ്ങോട്ട് അന്തം വിടാൻ കിടക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കാണാൻ പോണ പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ തേങ്ങ ചേട്ടന ജോലി പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു മാറ്റിക്ക് പോവാം ജോലി എപ്പോഴേ തീർന്നു ഏതൊക്കെ സുലുവിനെ ഒരു നാം ഒന്നും കഴിക്കാതെ എന്നും കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു നേരം കഴിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താകാന ഓ നിങ്ങൾ സുധീയൻ കൂട്ടി പോയാ മതി എനിക്ക് കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാസറ്റ്സ് കണ്ടു തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പുറത്ത് രാധയെ കൂടി വിളിച്ചോട്ടെ ഓ ഓ അവളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാത്ത കുഴപ്പമുള്ളൂ അവൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി കണ്ടിട്ട് ഇവക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലോ പ്രേമേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്കിഷ്ടമല്ലോ സുലുവിന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ നമ്മുടെ ചെലവിൽ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലോ അവരെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം സുലു ഒരുങ്ങി എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവന്ന് നാന കളിക്കുന്ന കഴിവേറി മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നെ നാടക നടനാക്കി മാറ്റിയ ദ്രോഹി നിന്നെ ഞാൻ പക്ഷെ അവനെ വെറുപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ 
ഹലോ രാജീവൻ അയ്യോ ഞാൻ വീഴും എന്താ രാജീവ ഇന്ന് പുറത്തൊന്നും പോയില്ലേ ആ ഇല്ല വൈകിട്ട് ഇറങ്ങണം വൈകിട്ടാവുമ്പം ഡോക്ടേഴ്സിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഓർഡർ കാൻവാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലേ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഓഹോ സുരോജനെ അമ്മയും കൂടി മാറ്റിക്ക് പോകുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് രാധയെ കൂടി ഒന്ന് വിടണം ഒരു വിരോധം ഇല്ല കൊച്ച് കഴുവരടമൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഇവിടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ഇവൻ ഒറ്റൊരുത്തന പോസ്റ്റ്മാന്റെ പോക്കറ്റ് തപ്പിയ പല പ്രായത്തിലുള്ള പ്രേമലേഖനങ്ങൾ കിട്ടും എന്റെ അളിയൻ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ സുലു സുധിയെ നീ ഇവിടെ പട്ടിണി കിട്ടിയ ആകെ കൂടിയുള്ളൊരു മൂട് അളിയനാ അവന്റെ കോലം കണ്ടില്ലേ നാളെ മുതൽ ദിവസവും ഇവന് ഓരോ ഗ്ലാസ് പാലും ഓരോ കോഴിമുട്ട മീനും കൊടുത്തോളാം ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ല പോലെ വല്ല കഴിച്ചില്ലെങ്കിലേ കുഞ്ഞിക്കൂമ്പ് വാടി പോകും കൂട്ടാ അതുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് കേട്ടാ എന്താ അമ്മേത് നമ്മള് ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തോ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം എന്റെ അളിയൻ കുട്ടുന്ന രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സ് കൂടി എടുത്തോണം കേട്ടോ സുരു അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കെ ഇതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ലേ സമയം നന്നാവുമ്പോ എല്ലാം നേരെ ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ലേ ജാതപ്രകാരം അവന് ശുക്രന്റെ തുടക്കമാ
മൂത്ര ഒഴിക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ലേ അയ്യോ മെയിനെ പേർക്കിയ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആ പറഞ്ഞില്ല സാരമില്ല ജോലി എന്നവന്റെ പെടലിക്ക് തന്നെയാണ് താൻ കത്തിവെച്ചതെങ്കിലും തൊഴിലിനോടുള്ള തന്റെ ആത്മാർത്ഥയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അയ്യോ മുറുകി എന്താ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ല ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് വിരോധമില്ലല്ലോ ഇല്ല ചോദിച്ചോളൂ സാർ എന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നാണോ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് അല്ല സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല താൻ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള വാസന നല്ലത് അതായത് സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെ കണ്ടാലും താൻ ചോദ്യം ചെയ്തോളൂ ആയുഷ്മാൻ പവ സാറ് ബാക്കി ഒഴിച്ചാട്ടെ ആരെ വരാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ബാക്കി അടിക്കണോ എന്തോ ഒരു അനക്കം കേട്ടു നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ വിളിക്കാ സുലു എന്താ എത്ര മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് വന്ന് ഉറങ്ങിയല്ലേ ഇന്ന് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇതിന് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ സൈക്കോപ്പത്തിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനൊരു സൂക്കേടായതുകൊണ്ട് അധികം ആരെയും അറിയിക്കുന്നതും ശരിയല്ല വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നീങ്ങണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് പെരേരയാണ് ബെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാ ഡോക്ടർ പെരേരയുടെ വീട്ടിൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അത് വയലന്റ് ആവുന്ന കേസുകളൊന്നും അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രേമേന്ദ്രൻ സാർ ഇപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ കോഴ്സ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രാജന്റെ ഫ്രണ്ട് വിനോദിന് ശരിക്കും കടുത്തതാ ഡോക്ടർ പെരേരയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആള് നോർമലാ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേമേട്ടം വന്നില്ലെങ്കിലോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് രാത്രി സുലോചനയ്ക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ സുലോചന എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രേമേന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കും പ്രേമചന്ദ്രനാണ് അസുഖമെന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളാം ഇവിടെ വരേണ്ട അവസ്ഥ എനിക്ക് ദൂരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സുലോചന നിർബന്ധം കൊണ്ട് വന്ന എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചില പൈങ്കിളി വാരികളിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വായിക്കും അല്ലേ ഏ പലരും കിടന്ന് സാധനം പോയിടുന്ന പേപ്പറിൽ കണ്ടതാ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് ഉറങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാ കണ്ണടച്ച് കിടക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളും പിന്നെ ഉണരുന്ന വരെ ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അതല്ല ചോദിച്ചത് സാധാരണ തലവഴി മൂടി പുതച്ചാണോ അതോ പുതയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലേ ചരിഞ്ഞോ നിവർന്നോ ചുരുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അത് അപ്പോഴത്തെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ കിടക്കും ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള ഈ അവഗണന നിറഞ്ഞ പ്രതികരണം പണ്ടു മുതലേ ഉണ്ടോ പ്രകടമായ മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണ് ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നോട് പറയുന്ന മിനിഞ്ഞാന്ന നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടെ കൂടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പടർന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് സുലോചന ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല യുനോ സൈക്കോളജി ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ സൈക്കോളജി പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് ഗോമസിന്റെ ഫ്രണ്ടാ ചോദിച്ചത് സൈക്കോളജി അറിയാവുന്നവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാ അതോർത്ത് ഡോക്ടർ വിഷമിക്കണ്ട സുലോചനയ്ക്ക് സൈക്കോളജി അറിയില്ല കഴിയുന്നതും മെഡിസിൻ സ്വാഭാവികതോണ്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് മുഖ്യം എനിക്ക് മിസിസിനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണാൻ വന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സുലോചനയ്ക്ക് മറ്റു മരുന്നുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചു കൂടല്ലോ മിസിസുമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് വേണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഭർത്താവിന്റെ അസുഖത്തിന് ഭാര്യ ഒരിക്കലും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല ആർക്കാണ് അസുഖം വിചാരിച്ചത് രോഗി ഏതാ കൂടെ വന്നവൻ ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാ തിവിന്റെ അടുത്താണ് ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നു മിസ്റ്റർ പ്രേമേന്ദ്രൻ കൂൾ ഡൗൺ എന്നെ തണുപ്പിക്കാൻ താനാണോ ഇവൻ കണ്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തിരുത്തി പാസ്സായി വന്നവനാ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേഷ്യന്റെ വയലന്റ് ആകുമെന്ന് രാജീവം പറഞ്ഞില്
നിനക്കുള്ളത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അവര് നേരെ നേരെ നോക്കി കീരിയും പാവുക വാ എന്താ നോക്കാം ഞാനിനി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കുന്നേ മലയാളം വാദ്യാർക്ക് വട്ടാണെന്ന് അവർ എഴുതി ഒട്ടിക്കും ഞാൻ ജോലി രാജിവെക്കും അമ്മയ്ക്കും മരുമക്ക് സമാധാനാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ പ്രാന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താടാ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാത്ത നീയാ പള്ളനെ പിടിക്കാൻ ഓടിയത് അപ്പുറത്തെ രാജീവൻ രാധികയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ പരാതി അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ ഭ്രാന്തി നോക്കി അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചതൊക്കെ സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് രാജീവ് സാറിന്റെ വയസ്സിനെ കണ്ടില്ല ലക്ഷറുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളാ അവർക്ക് രാജീവിന്റെ വീടുമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ എടുപ്പം എന്താ കാര്യം എന്നറിയില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് രാധിയെ പുറത്തോട്ട് കാണുന്നില്ല പ്രേമേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രാധയെ പുറത്തോട്ട് കാണാനും ഇല്ല നല്ല സ്റ്റോറി ഉള്ള കഥയാണല്ലോ ചേട്ടാ സത്യമായിരിക്കുമോ മിസ്സസ് യോമ്പള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംശയം അതെന്താ നഗരത്തിൽ സംസാര വിഷയം അവരല്ല ഇപ്പൊ ഈ കോളനിയിലെ വിഷയം എന്ത് വിഷയം കള്ളാൻ പവിത്രൻ ഏയ് വരട വരട ബാങ്ക് മാനേരെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കള്ളം കയറുന്നതേ ഗോമതി ചേച്ചിയെ കാണാനാണെന്ന് നീ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല കാണാത്തത് പറയരുത് കേട്ടോടാ വരുവാൻ കൂടാ ചാണ്ടീസ് വീഡിയോ പരദൂഷണം പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദോഷം നിനക്കല്ല എനിക്കാ ചാണ്ടീസ് വീഡിയോ ചണ്ടീസ് വീഡിയോ അയക്കണം നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവൂല്ല കേട്ടോടാ പൂന്നാര മോന് ഇതിപ്പോ ഈ കോളനിയിലെ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണല്ലോ അതിനിപ്പോ ചേട്ടനെന്തിന് എന്നോട് ചൂടാവുന്നത് കള്ളം പോത്തന ചേട്ടനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുറച്ചു സാറ് സാറിനെ കാണാനില്ല ഫാമിലിയിൽ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഗോമതി പറഞ്ഞ ഏ ഒന്നുമില്ല സ്ത്രീകളല്ലേ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടിയാ മതി അതുകൊണ്ട് സാറിനെ പിന്നെ ബാങ്കിലോട്ട് കണ്ടില്ല വീട് വെച്ചതിന്റെ പിടുത്തൊക്കൊന്നും ആദ്യം കഴിയട്ടെ പിന്നീട് പുതിയ ഡെപ്പോസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും അത് സാറിന്റെ സൗകര്യം ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി അവയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ലേ ലോക്കർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടാണോ കല്യാണത്തിനും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയ ഗോൾഡ് ഇതുവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാത്തത് സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വർണം അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കണമെന്നായിരിക്കും കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം പെരുകി വരുന്ന ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് സുലോചന മറന്നുപോയതായിരിക്കും നാളെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം ഞാൻ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അക്കൗണ്ടിനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ശരി സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നെ വിളിച്ചോ ലോക്കറിൽ എന്നെ ആഭരണങ്ങൾ നീ എടുത്തോ ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ എടുത്തു എന്തിനെടുത്തു രാധയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോ രാജേട്ടന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ലോക്കറിലിരുന്ന സ്വർണം മുഴുവൻ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നേരെയാണോ സുലോദനെ പറ വിട്ടി നേരെയാണോ മിണ്ടോ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അമ്മയ്ക്കറിയോ ഒരു ചാക്ക് സിമിന്റ് മേടിക്കാൻ കാശില്ലാതെ ഈ വീടിന്റെ പണി മാസങ്ങളോളം നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്ന് ഇവളുടെ സ്വർണം എടുത്ത് പണയം വെച്ച് പണി തീർക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വാർക്കാൻ നേരത്ത് കമ്പി മേടിക്കാൻ നയാ പൈസ ഇല്ലാതെ മൂക്കോണ്ടി എനിക്ക് അടച്ചു സ്വർണം എടുത്ത് പണയം വെച്ച് പണി തീർക്കാൻ അന്നൊന്നും ഇവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല എനിക്കൊരു ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഇന്നലെ കണ്ട് ഒരുത്തന് എല്ലാം എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നോടെങ്കിലും നിനക്കൊരു വാക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ മോളെ രാജേട്ട എടുത്തു തരും എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എടുത്തു തരും നോക്കിയിരുന്നോ എന്റെ സ്വർണം അല്ലേ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ള അഹങ്കാരം കാണിച്ചത് ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
കുറും വരുമണി ശേഖരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എല്ലാം സ്വരിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരം മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചുമന്ന് തളർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോലെ മനസ്സമാകാൻ മുഴുവൻ കിടത്തിയമ്മേ നീ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല പോലെ എന്തോപ്പിന് പറഞ്ഞു നീ അവൻ എടുത്തു കൊടുത്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചിട്ട് മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിനേ ഇവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാണെന്നേ എനിക്കറിയാം രാജീവൻ രാജീവൻ രാജീവനോട് ഇല്ലല്ലോ സാറേ എപ്പോ വരും നാളെ കാലത്തെത്തു സാർ രണ്ടാഴ്ചക്കകം എടുത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ രാജേട്ടനത് ചെയ്തത് മരുന്നുകൾ തുടങ്ങാൻ കാശിന് അത്യാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ടാ അവനങ്ങനെ ആരും വഞ്ചിക്കണമെന്ന് വിചാരമുള്ളവനല്ല രൂപ ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും രാജേട്ടൻ വന്നാൽ ഉടനെ എടുത്തു തരാം ഞങ്ങളോടൊന്നും തോന്നരുതേ മോനെ ഇനിയും വരുവോ എന്റെ യാത്ര മുടങ്ങി ഒരു കുടിച്ച് പാളം തെറ്റി കിടക്കുക ട്രെയിൻ ഒന്നും ഓടുന്നില്ല പോകാൻ പറ്റിയില്ല മോള് ശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
ഞങ്ങളായിട്ട് അറിയിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പറയാതിരുന്നത ഈ ഗോമന ചേച്ചി അത്ര നല്ലൊന്നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി നീ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ